Хайлтай тэнд сэтгэлхийн 7 хоногийн бүрэн зохион бууруулагдчих вэ? Ковид оройс юу гэж хаштын тултамж үйлчлэгээ зогсохгүй сэдэв. Монголын хаш суудлын нийгэмлэг аз номхон долоогийн харшил Астом Эмилзэн Дахлаа суудлын ассоциацийн хамтарсан вебинар хурал эхлэхэд бэлэн болсон байна. Хурлд хүрэлцэн ирсэн нийт харш суудлаар шимчнэн суудлаач нар аа харшлын асуудлаар тултамж үйлчлэг авч ирсэн нийт хурд олж байгаа арт хэрэгтэй. Энэ өдрийн халуун мэдэх хүрэг яа. Энэхүү хурлыг нээж үгэл нь хэмээн анх ухааны доктор профессор Улсын нэгдүгээр төв эмгийн сургалт эрдэмшин жилгээ стратеги эрхэлсэн захирал Монголын хаш суудлын нийгэмлэгийн тэргүүн мөн хоёл хөгшийг мөн хоёл зэрэгтэй орж байна. За санбат сама. Монголын хаш суудлын нийгэмлэгийн гишүүд нэмж судлаачд мөн энэхүү вебинар хуралд алс холын Финланд улс мөн Япон улсаас оролцож байгаа энэ хүмүүстэй төлөөлөгчид та бүхэнд энэ өдрийн юм дээр үргэе. За дэлхий дахинд шин коронавирусын цар тахал дэгдэж энэ нь улс орнуудад зохион байгуулагдах олон арга хэмжээ хойшлуулах ийм нөхцөлөөд хүрсэн. За Монгол улс ч ихсэн бас олон нийтэд хамгарсан үйл ажиллагаа 7 сарын 10-нд хүртэл хориглосон байгаа. За гэсэн хэдий ч Монголын арш судлалын нийгэмлэг бас жил болгон уламжлал болгон зохион байгуулдаг энэ жилийн чуулганы хойшлуулсан. За үүний зэрэгцээ бас энэ цаг хугацаанд дэлхийн арслын байгууллагаас зохион байгуулдаг арштай тэмцэх дэлхийн 7 хоног хэмээх арга хэмжээг бид их орондоо бас тэмдэглэн өнгөрүүлэх үүдтэй юм аа гэж үдсэн үүдтэйгээ олбоотой бид хэвэл мэдээллийн байгууллагуудаар харшлаас сэргийлэх харшлын хүндрэлийн талаар ярилцлага болон мэдээллүүдийг хард иргэдэд зориулж хүргэж ийн адгуныхаа зэрэгцээ бас мэрэгчлийн эмч нартаа зориулсан вебинар хурлыг аз ном хондалаа харшал астом глин гемологийн ассоциацийн ассоциацид хамтарч зохион байгуулж байна За энэ ху хамтран зохион байгуулгыг байгуулах урилгыг хүлээн авч идвэхтэй оролцож аа аз номхон талаа ассоциацаас ассоциацийн ерөнхийлөгч Руби Паванкар танд нийгэмлэгийнхаа гишүүд дэмжигчдийнхаа нас талархаж байгаа илэрхийлээ. За Монголын арс судлалын нийгэмлэгийн аа гишүүд ийм судлаачдын хувьд бол энэ жил Улсын нэгдүгээр төв эмгэлгээс зохион байгуулсан эрдэмийн чуулганд 40 нэг нийтдээ дөрвөн хулгааны илтгэл авч хилцүүлсэн байна. Мөн анагаа хаш шинжилгээ үндэснийг сургуулийн аа эрдэмийн чуулганд нийгэмлэгийн гүшүүдээс зургаан илтгэлийг хилцүүлсэн. За улсын нэгдүгээр төв эмгэлгээс энэ жил бас үндэсний хэмжээ нь давхудаагаа нэлээд хорд холдлын үндэсний чуулганыг зохион байгуулсан. Тэгээ энэ чуулганд манай хаш судлалын нийгэмлэгээс а чүүргч траусын хам шинжийн онцлог хэмжлэгээний асуудлаар буюу шин ховд холдлоор оролцож бас 56 ховд холдлоо шилдэг арвд шалгарсан ийм амжилттай байна. За энэ жилийн хувьд бол бид 2019-аас 20 оног жилийн жилд хашил судлалын төрөлцсөн мэржил олгох сургалтандаа нэгт 8 хүнийг илсүүлэн сургаж амжилттай төгсгсэн. За тун утгагүй бид харшил судлалын төрөлцсөн мэрэгчлийн чиглэлээр мэрэгчлийн зэрэг олгох ийм эрхийг авахын төлөө хэвлэн хэрэглэмдийн хөдөлгөөнт үүд албагдах материалуудаа бид бүтэлж өгсөн байгаа. За тун утгагүй улсын асуудал маань шийдэгдчихвэл бид 2020-21 оноос эхлээд харшил судлалын мэрэгчлийн чиглэлээрээ мэрэгчлийн ахлах тэргүүлэх зөвлөх зэргийг олгодог болгож байна. За ингээд энэхүү вебинар буюу вебэд суурилсан семинарын хэлбэрээр зохион байгуулагдаж байгаа Аз номхон далайн Хашил Астом Эмнэлзэн Дахлаа судлалын ассоциацтай хамтран зохион байгуулж байгаа энэ вебинар хуралд аа ивент гэхчээр оролцож байгаа Bank Farm компани хамт олон түүний дотроос Dislora Bank аа Bank Air бүрийн бүтээгдэхүүн нэрээ оролцож байгаа спонсороудтай 
гандархаж байгаагаа илэрхийлээ. За энэхүү вебинар хурлыг бас эффект компани Bison Brands event гэж оролцож байгаа нэ. Дуулахад таатай байна. За ингээд энэ удаагийн вебинар семинар хурл маань нээсний мэдэгдэ. Uh, now I'd like to invite uh, the president, Ruby, uh, president of uh, Asia Pacific Association Biology, Asthma and Clinical Immunology, Professor Ruby Avanta. Welcome. Um, uh, hello. Uh, my warm greetings uh, to you, Mr. Mumbaya, and to all the good members of. Uh, Mongolian Society of Allergology and to all the membership uh, of uh, MSA. It has been a pleasure to be uh, closely working with you for several years now. It's almost eight years since my first visit uh, to Mongolia. And I still remember that uh, our first visit was so successful. We had such a fantastic training school and uh, we had very nice sessions and I was so impressed by the level of uh, knowledge and enthusiasm that was there in your uh, society. Uh, I'm very happy that we maintained and kept that relationship uh, because this started during my presidency of the World Allergy Organization uh, in 2012 and we followed it up again in 2013 and then we had uh, more meetings again uh, as Apache together with the uh, Apapari and the Mongolian Society, uh, one day symposia along with the training school. And I remember meeting with your health minister. And if you look at the progress of the MSA, it has just been so fantastic. Yeah, you have now your own allergy speciality. You have very excellent research coming from Mongolia and we see the dynamism of your membership even at our congresses. Uh, it's one of the largest gatherings among all the different countries in the Asia Pacific and so uh, Apache brings to you warm greetings and uh, would like to say that we are very proud of the Mongolian Society of Allergology and today uh, we should have been there in person in uh, Ulaanbaatar. That would have been great. But with the COVID situation, it's uh, unfortunate that we couldn't have been uh, be there in person, but at least happy that we can meet via this webinar that is being so nicely organized by you. So I'd like to uh, uh, close my uh, initial words by saying we are there for you. We are so proud of you. We would like you to be more actively involved in the Apache activities. So please come up with ideas and please uh, work closely with us. And we are also very honored that today you will be giving the certificates for the allergy speciality uh, in your country. And this is, I really congratulate you from the bottom of my heart on behalf of myself uh, and as well as on behalf of uh, uh, Apache. Uh, and today we will celebrate the World Allergy Week. This was an initiative we started in 2011 when I was the president-elect and we have come this far and today the topic would be on COVID and allergic diseases. So uh, I hope we can all bring uh, some uh, good and useful information uh, to everybody who's attending. So thank you very much for giving me this opportunity. I'm also very happy to meet Arya who is here. Uh, we, she was also supposed to be there in person, so I'm lucky and happy to see her and all my um, Mongolian friends, including Nara. Uh, so um, I would uh, now close my uh, initial address by saying congratulations and thank you very much for having me. Ruby, 
хамтран зохион байгуулж байгаагаа нэг төрөл онцлог хоёр дуурын ковидын ковид арс үед ч хариуцлагын тусламж үйлчлэхээ зогсохгүй гэсэн сэтгэл төр зохион байгуулж байгаа олуулсыг хамсан маш онцлог хол болж байна үгүй үзэж байна за дараагийн эсэхт маань энэхүү хурлд маань харшил эмнэлгийн дахлаа судлаач эмч нарын 2020 оны төсөлтийн төсөлийн арга хэмжээ байгаа за энэхүү төрөл нарын харшлын төрөл төрөл нарын мэдрэмжлэлээр 2020 онд амжилттай төсөлсөн төсөгч нарыг өрж байна за энэхүү дипломын гардуулж өгнөх юм байна мөнгөлийн хэсгүүдийн нэгдлийн тэрбум хамаатны доктор профессор мөн хойлохтой нэг өрж байна Асуудлын шиглэлээр төрөл нарын мэдрэмжлэлээр амжилттай төгссөн 2020 оны төсвчнөө төлөөлж далайг хөдөлгөн хэмээн өнгөрөв дээр үлдэж байна. За энэ төрөлтийн ирс сайн нэг хашил судлалын эмч нар та бүгд нэмэдрийн мэдээг хүргэе. За тэгвэл цаг үеийн өрмөц энэ цаг үед 2019-2020 онд ингээд ашиг судлалын нарийн мэдрэмжлэлийн олон курсыг төрж байгаа да бид бүгд маш их баяртай байна. Тэгээд энэ ашиг судлалын олон курс маань бусад нарийн мэдрэмжлэлийн курсыг бас их онцлог бид энэ маш олон доктор профессор эрдэмтэн багш нар чиглэл болгоны багш нараас үнэтэй сайхан лекцийг сонсож Монгол улс Улаанбаатар хотод ашиг судал чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа одоо бүх хэмжээтэй очиж дадлага их боломж олтож бүх хэмжээтэй явж дадлага хийсэн байгаа. Тэгээ энэ маш их баяртай байна. За тэгээд энэ бас олон нийтийн үйл ажиллагаа хорсон энэ үед ингээд бас ашиг судлын Монголын ашиг судлын нэг хэмжээс ингээд 7 улсын вебинар зохион байгуулж байгаа бас баяртай байна. За тэгээд багш нартаа баярлалаа гэж хэлээ. Аа байна. Дэвсний хамтаач төвөл ажиллагаанд олон нэг амжилт үүсээ. За манай вебинар хурлын 
Ara geçtik. Türk ol geçtik. Bağa. Za. Örçün ilkü hücher. Halter tümcü sorusun yönüsünün tüyü yarlıda düzlümcün dosyen erkeklik. Ama hodun magister dirgülük dirgeyen yemiş. Batsuk tanıyak. Örçü an. Ilkü'den seydu mongol kutluğun kovid arvuz halterin. Батсан тохиолын маншаар хөдөн юмшилчтэй эмнэлэн лабораторийн шинжилгээний зарим үр дүн гэсэн сэдвэр та бүгдээ сонирхолтой хэлэх За сайн бяцхан нь та хөндийн өдрөө юм төргэй. За Монгол улсад бүрдэгдсэн COVID-19 халдварын батлагдсан тохиолдол оншоор хэдэн өвчлөлөгчдийн эмнэлцийн лабораторийн зарим шинжилгээний зарим дүн танилцуулъя. За 2019 оны 19-аас бүгд найрамд төгсөж зар тусад шалтгаан тодорхойгүй амьсгалын замын хүнд халдвар бүрдэгдэж эхлэн улмаар бүгд найрамд төгсөж зар тус болон дэлхийн бусад улс орнууд дарахж өвчлөл насаралт нэмцээр байна. 2020 оны 1 дэх сараас шинэ төрлийн коронавирусын халдвар болохыг тогтоож дэлхийн хэрэглэнтийн байгууллагаас COVID-19 халдвар гэж албан ёсоор нэрлээ. За одоогийн байдлаар 2020 оны 7 сарын 3-ний байдлаар 10 сая гаруй тохиолдол бүрдэгдэж 512842 тохиолд хүн энэ өвчний улмаас насарсан байна. За манай улсад 3 сарын 10-ны өдрөөс хойш одоогийн байдлаар 220 тохиолдол бүрдэгдэд байна. За бид Монгол улсад зөвлөгдөж ирсэн шинэ коронавирусын халдварын алхагдсан тохиолдлын эмнэлцийн лабораторийн зарим онцлогыг танилцуулах юм аа. За халдвар төвчин судлалын үндэсний төвд хэдэн нэвчлүүлсэн 41-ийн өвчтний эмнэлцийн лабораторийн шинжилгээнд дүгнэлт хийсэн байгаа. За эдгээр хүмүүсийн маань дундаж нас бол 30.3 за хамгийн залуу нь 11 настай хүүхэд хамгийн өндөр настай нь 65 настай байсан. За ингэтэйчүүд 46.3% хүү эхтэйчүүд 53.7% хүн хийж байна. За эдгээр өвчлөх систем аа нийгмийн ажил мэрэгчлийн байдлыг авч үзвэл 58.6% хүн бол оюутнууд. За энэ эхчлэл нь бол Москва хаас ирсэн юм оюутнууд байгаа. За дараачих нь бол ажил хэрэгэлтэй юм хүмүүс сайхан байна. За 7.3% хүн сурагч За 7.3 хүн гурван хувь нь хэтвэрийн насны хүмүүс өвдсөн. А дэлхийг нь бол оюутнууд өвчлсөн байх нэ. За эмнэлцийн явцг бид эмнэлцийн ангилын дагуу одоо өдөр дэмжлэгийн дагуу л ангилсан байгаа. За тэдгээрээс 7.7 хувь нь одоо энэ өвдсөн өвчлсөн төсний хүмүүс маань 7.7 хувь нь хөнгөн хэлбэрээр өвдсөн. За 24.4 хувь нь бол уушгны хөнгөн хэлбэрээр хатгаа. 4 19 хувь нь хүнд татгалгаагаар өвчсөн байх нэ. За эмнэлцүүд идэрсэн төвөөм шин тэмдэг бол манай орны хүн бол бас онцлог байгаа. За нэгдүгээрт нь бол суулгалт хамгийн их төвөөм л илэрчээсэн. Тэгэхээр 58.1 хувь суулгал. За мөн толгой өвдөх шинжүүд одоо толгой 1.2 оны өвдлөөд жоохон гэсэн үрдчний 1.9 өв байсан. А гэтэл суулгалт маань бас тодорхой хэлэхэд бол тийм бас олон биш өдөртөө нэг 2-3 удаа шингэвтэр суулгаж байна гэсэн зөвөр. За мөн хамар битүүр нь гэсэн зөвөр 35.5 хувь нь байсан. За амт өндөр мэдрэхгүй гэдэг маань 29 хувь. Тэр энэ амт өндөр мэдрэхгүй гэдэг зөвөр маань дэлгэтэй одоо Москва хаас ирсэн одоо тэр нэг сургалт бол сургалын хүүхдүүд бол гарчлаа өвдсөн байгаа. Эдгээр хүүхдүүдэнд нь бол илэх төгөөм зөв хувь за халуурах зөвөр бол Ben o, ben. Şerlitse. Kamera asat işte mi du? Zaten tur saatler tavuştur. За хаалаа сэргэнэх хаалан дургуй болох ядрах хур аних хэрэгц зөвөрд бол 19.4 хувь нэлэрчээсэн. За энд бол эмнэлэн лабораторийн шинжилгээнд бол хамгийн их өөрчлөлттэй гарч ирсэн 
үзэлтүүд байгаа. За нэгдүгээрт нь бол цэ өрөг ихсэх энэ бол 32% үед бол ихсэн. Энэ ялангуяа уушиг хатгалтай хүмүүстэй гэсэн юм байна. За дараагийн нэгэн их үрчлэгт гарч ирсэн юм уу? Трансаметик хэмжээ. Одоо алаа тасаад маань 100 хүн 200 хүн бол болж өндөрчсөн энэ бол 10 сар оны 4 хувьд нь байсан. За лимпопини 7.9 хувь, гикопини 3.2 Д даймар бол 6.5 хувьд нь л өндөртсөн. За ялангуяа энэ Д даймар энэ гипопини гэдэг нь хөвчлөн уушгын хүн төвтэр хатгаагүй хүмүүст бол жийлэрчсэн хүндийн зэрэг хэлдэг гол үзүүлэлтүүд болж исэн. За бид нар вирусологийн шинжилгээний CR-ын шинжилгээгээрээ сорь цаваад энэ дээрээ илэрсэн SARS-CoV вирус илэрсэн энэ тохиолдлыг батлагдсан тохиолдол гэж бодож үзэж байгаа. За энэ их хэдийн өмчлөгчдийн маань 29.3 уушгны хатгалгаа а уушгны эмтгэн болон компьютер томографи шинжилгээр болж батлагдсан байгаа. За уушгны хатгааны байршлыг үзвэл 66.7 хувь хоёр талын 33.3 хувь нэг талын хамрсан уушгны хатгалгаа байсан. За энэ зарим зургаас харахад уушгны хатгааны байна. Бага уушгны зүүн доод дүн дэлбэн хамрсан байна. За энэ дээр бас нэг зөв ушгны дунд дээд албан хамрсан GGU гэж төрчлүүдийг харсан зүрх нь байх нэ. За энэ өвчтөнд чи нэг хүмүүсээс маань хасрсан өвчтний өдөхөд ер нь бол 36.4 хувьд нь ямар нэг өвчтөн хасрсан хасрсан байсан. За энэ дээрээс хамгийн их нь болохоор зэрэг даралт тэсэлд 12.2 хувьд даралт тэсэлд байсан. За мөн гипотетийн бие болон дельта вирусын хасрсан арга халдвартай хүмүүс сүрэгийн урд нь сүрэг өргөж ирсэн үлдэц зөрчлөлтэй хүмүүс бол 4.9 хувьд нь за бас энэ болохоор зэрэг жирэмсэн хүмүүс астантай хүмүүс илүүний хамтартай хүмүүс байсан байх нэ. За логин байдлаар бол манах а тухай энэ судалгааны энийг бичиж явахд бол 89 өвчтэй ингээс гарсан байсан. Байна уу? Байна уу? Одоо гэн байдлаар үзвэл тухай үед бол 80 өвчт нь бол эмнэлэгс гарсан байсан. За энэ эмнэлэгс гарах гэж дээр бол эмнэлэгийн шинж тэмдгүүд бүрэн арилсан. Мөн 3 удаагийн одоо вирусын шинжилгээнд дээр вирус сөрөг бас энэ тохиолдолд бол гаргаж байгаа. За энэ эмнэлэгс гарсан хүмүүс юм аа дундаж орно бол 25 байсан. За эмчилгээний хувьд бол бид нар тэг юм шиж байгаа бүхэн дээр зөв вирус эсрэг юм нэг тийм өгч байгаа одоо өгч байгаа мөн антибиотик хэмжлэгийг хатгаад тохиолдолд төгч байгаа 41.4 хувьд нөхсөн бусад эмч хэмжлэгийн нэг хийж байгаа нэ за эмчлэгийн доод бид нар хамгийн төгөөмөл хэрэгж байгаа юм бол лефинавир ретинавир тохиолдол вирус эсрэг хэмжлэгийн хэрэглэдэг байгаа за мөн авиган одоо павиправир гэдэг бонд нэгэн төгөөмөл хэрэглэж байгаа юм байна за арбитол за энэ бол сүүл үед бол нэг их хэрэглэж байгаа юм. Тэмэ блог бол бас зүүн тохиолдол хэрэгсэн. За интерферони нэгэн зацлагаар бас назоперони хэрэгсэн юм байна. За яг суулгалт бас бид нар эмнэлэгтэй шинэ тэмдэг дээр хамгийн их төгөөмөл хэрэгж ирсэн шинэ тэмдэг. А тэгээ бид нөгөө одоо лефинавир ретинавир буюу калетер гэж нэрлэдэг энэ юм маань өөрөө гаж илэн суулгадаг гашлуутай. Тэгээ бид нар бас энэ эмнээс бас болж байгаа юм бол уу гэдэг нь хамаарлын тооцоход энэ өвчтүүд ийм хэрэгсэн өвчтүүдийн 20 хувь нь гүйл хэрэгтэй гарсан боловч статистик хувьд л ачаал бодлого байна. Тэгэхээр бол энэс бол суулгалт бол үсэхгүй энэ өвчин суулгалт бол тухайн өвчний маань эмнэлэгтэй шинжилгээ байна гэж үзэж байгаа. За тэгэхээр бид нар дүгнэлтэй Монгол улсад зөвлөдөж ирсэн коронавирусын халдвараар эмчлүүлэгчдийн дундаж нас 30.3 эмнэлэгтэй шинжилгээ суулгах толгой өвдөх хамаар бид төр ба ам тунар мэдрэхгүй болох зэрэг шинжилгээ хамгаалаа илэрч байна. За нэг хүмүүс юм аа амьсгийн дээд самын сорьцон долвол энэ коронавирус өсгч маань эргэлэрсэн. За өвчнүүд юм аа 20 сарын 3 хувь нь уушгны хатгаар хүндэрсэн байна гэсэн юм тэгж байгаа. За тэгээд бид нар эндээс бас нэг тохиолдлыг бас танилцуулъя. Энэ 35 сарын таймхтай байгаа. Өвчин эхэлсэн 2020 оны 3 сарын 15 эмнэлэгт хэвцэн 3 сарын 16. За эмнэлэг эхтэх үеийн завар нь бол бие зараа, хамар битүр, хоолой хуурас сэргүүн нэгсэн завартай. 
За эмгэг тэсний хоног юмнаас хоолоос иргэн чигсэн. А хэд хэд рүү би зар 90 юм халуурсан гэсэн цаваартай. За амьдралын төвийн хувьд бол 1985 онд Монгол улсад төрсөн. Одоо Франц улсад амьдрал байгаа юутан. Ямар нэг хор зуршил байхгүй. Ахыг өвчний хувьд бол хөөсөн болчихгаан архаг өвчтэй юм байсан. За гурван сарын халдвар судлын асамжийг тодорхойлоход гурван сарын 16-нд Парис бэлэн өсгөн Улаанбаатарын анх цор ирсэн. За тэр нь өсөл 14 хоногийн хана гэрт өөрөө тусгаарлж ирсэн. Яг тэгээд дэд дэд өвчл нэлээх гарсан учраас гэрт тусгаарлтай байж байгаа. Яг ойр өвчнд нь бол энэ ковид 19-ийн батлагдсан болон сэжигтэй тохиолдолд хүн бол байгаагүй гэсэн. За үзлэгт бол биеийн байдал хүн дотор ерөнхийдөө бас оншоод сонсоод хүн бас өөрөө бас төгссөн айдсан тийм байсан. Хоолоо залгуурын арын хаан баг зэрэг улааж хөклөгд нь тодорсон. Хаая хур айлын гүсэн цаваартай. За уушиг чагнахад бол хоёр талаас цэцэн гай асуултаа. Гэтэ ард доод хэсгээр нь солбодтор тийм цүүн тоник хэрчих нэртэй байсан. За тэгээ эмлэг тэвтэх үед бол бас дотроос ит нар бол 86986 За энд энэ тухайн өвчтний маань халуун нөмрийг харуулсан байгаа. За ерөнхийдөө хамгийн өндөр нь 38 юм. За тэгээд ер нь 37 37 5 гэсэн юм байна халуурч ирсэн юм байгаа. За шинжилгээнд ирсэн өвчтлийн хувьд бол ихлээд нэлийн халуурлалтай уш нахтгаа ихтэй байсан учраас цэ эргэтэн нөр хүмүүс 60 хүртэл нэмдэг. Тэгээ хажимдаа өвчний хувьдаа эмчилгээний нөр дүнд ингээ буурсан. За лимфопинитэ байсан л юм бодсон. 0.9 байсна чиний үед цаашаа лимфопини маань засгтай явсан. Мөн дид аймрын хэмжээ маань болохоор зэрэг 2.2 хүртэл нэмлээ. Хайчинда хатгаа шимтэй биеийн байдал хажигт ихэд бууад ихэнх хэмжээ зорсон юм байна. За мөн илгэний үйл ажиллагаа шинжилгээ талаас сатмаа бас нөлөө өндөр болсон. Тав дөрөв тав дахин нэмгдсэн байна. Одоо 232 Асаат бас 142 болоод бас эмчилгээний үр дүнд буугаад хийм орсон бахны. За энэ дээр одоо вирус ачаал гэсэн бэ гэдэг. За манайх бол хөөми хөөми залгуур хамрын ярчтас за өтгөн цэрэнд бол тэ вирус илэрх шинжилгээг бис яраар хийж байгаа. За тэр хөөми ярцсанд энэ бис мэн ингэж илэрч явсаар 12 болсон. За хамар залгуур ярьцсанд бол 7 дахь хоног болсон зүр болсон. За цэрэнд бол бас илэрч байгаа 19 дахь хоног болсон илэрч байгаа болсон. За өвтгөнд нь аа илэрч байгаа 4 дахь хоног болсон вирус илэрч байгаа болсон. Ийм юу ярьчих чинь аа. За эмгэгийн зургт бол уушгийн зургт бол хоёр талд дотор дунд зоонор ашигласан. За уушгийн агаарчд хоёр талд доо талбайд бурсан. За хэр эмгэгийн тод бас дунд зэргийн тодорхойтой суудас бурсан холооны солонод дагсан. Нэгэн төрлийн бас нэвчтэй сүтэртэй хатгаатай хоёр төрлийн хатгаатай юм байсан. За нэмгэн зургны зарим компьютерийн өрчлүүд харагдаж байна. Энд тэр төрчлүүдтэй ийм өрчлүүдтэй гаргаж байна. За энэ өрчлүүд маань ямар нэгэн үлд зөөрчлөлт өгөрөл бүрэн идэрсэн байна. За энэ жижи өвд гаргаж байгаа юм байна. За бас уу шинжилгээний удаа хойд бол ямар нэг уурсарсан юм бол байгаагүй. За эмчилгээний хувьд энэ хүнд лапи навир ирсэн навир нэг олон бид хоёр удаа 14 оног. За автгаатай байсан учраас антио төдөр цифат гэсэн лео болгосон хасраа 5 оног. За хүчтрөгчийн хэрэгцээд байсан учраас хүчтрөгч гэсэн байга хордлог тайлах тахлаад эмчилгээ хэмжлэх хэлсэн. За ер нь оншин хувьд бол коронавирусын хал төдөр өвчин хүн төдөр хэлбэр. А хүндрэлвэл энгийн бас нөхцөлд үүсэн хоёр талын уушиг нь хатгаа энцлийн зөвчмөр дутагдал хөнгөө бэлэн уушиг нь бичлээ. За анхаарал тань сонсон та хүн баярлалаа. Баярлалаа цаг үеийн байдалтай хүмүүс сонсолт төрөл бэлтгэл үүсэн хурц гэмжтэй байдлаар тэнцэж байна. 
за Ой, ты Да, Shall I start then? Yes, please. Okay. Uh, so it's, it's my pleasure here at this meeting uh, of the Mongolian Society. And uh, I said, give my warm greetings again from Apache and for this joint symposium of the Mongolian Society of Allergology and Apache, uh, where we are all also celebrating the World Allergy Week. I also would like to congratulate all the recipients of the allergy speciality today. I think it's a memorable day and uh, very proud that Mongolian Society of Allergology has progressed so far uh, in the clinical as well as in the research of allergology. What I'm going to talk today is on COVID-19, the cytokine storm and management in the context of allergy and asthma. So the COVID-19, as you know, is an infectious disease caused by a new virus that was uh, detected in Wuhan in China in December 2019. As it is a contagious disease in humans, the World Health Organization designated it as an ongoing pandemic the moment it actually started spreading uh, outside the borders of China too. The severe acute syndrome, syndrome. SARS-CoV-2 is the virus strain that causes uh, COVID-19. Now, if you look at these slides, this slide here, you can see the different coronavirus. 
So from SARS to COVID-19. We, we are looking the first slide. It doesn't oh. change slides. Now? Now? We are looking the first slide. That's funny. Is something wrong at your end? Because maybe, uh, maybe it's a recording. Maybe Ruby, you can send the presentation in email to Mungpayarla, and then he can show, or somebody can show from Mongolia, and then you just say, say when to change the slide. Mm, the, the technician working here is saying that the, there is a several option of the sharing button button and you can choose only the desktop share. Yes, maybe it would be easier if uh, you have the presentation to be shown from Mongolia and then you just, Ruby will just say when to change the slide and uh, because maybe it's easier from one computer to handle it. Yes, I'm going to share now. Can you see now? The changing slides? No, on the first slide now. Yeah. You can try to share the desktop, so then it might be easier not share the slide so how do i share the share the desktop there is an option when you put share then um, then there is to share the desktop and then you can click but for me it would be only that option that like share the share, share the desktop and then share but it doesn't say, ah desktop okay i got it yeah. Now can you see? Yes. Yeah, now it's better. Yeah. Now it's normal. Yeah. Okay. Thank you so much, Aria. Okay. So I'm starting again. Sorry for this waste of time. So I'm I'm starting again. Um it's a pleasure to be here uh to actually be at this webinar organized by the Mongolian Society of Allegology. Uh, as I said, we were supposed to be in person, but very happy to be here in the webinar jointly with the Apache and also celebrating the World Allergy Week. Uh, what I'm going to talk today is about COVID-19, the cytokine storm and management in the context of allergy and asthma. COVID-19 is an infectious disease caused by the most recently known virus, uh, which was an outbreak in Wuhan in China in December 2019. And the virus is basically the SARS-CoV-2 or the Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 that is causing COVID-19. When we look at the history of the different coronaviruses from SARS to MERS to COVID-19, uh, you can see that uh, the different characteristics are being compared. So the SARS-CoV-1 occurred in, from November 2002 to July 2003 also originated in China, in Guangdong, and uh, the mortality rate was about 11%, but the transmission was global. What is interesting is the receptor for the virus was the ACE2 receptor. Uh, MERS-CoV was 2011 to 2018. It was a pandemic in the Arabian pen Peninsula, was more or less regional. Again, uh, here, of course, the receptor was DPP4. And SARS-CoV-2 uh, 2019 till to date, and uh, we don't know when this is uh, actually going to be contained, but this again uh, uh, actually 
uh, has a mortality rate of one to nine percent, but huge number of uh, positive cases globally over two million. And also the number of countries affected are 211 compared to the number of countries affected by SARS-CoV-1 or MERS-CoV. The interesting part is SARS-CoV-2 also, like SARS-CoV-1, uh, uses the same receptor to enter the host cell, the human uh, ACE2 receptor. When we looked at the structure of this uh, SARS-CoV-2 and look at the different proteins and what it does, uh, you can see there are a number of uh, proteins uh, on the surface of it. So you have the spike like a protein. Basically, this attacks to the host cell and leads to uh, cytotoxic effects, leading to degeneration of the infected cell. Then you have the envelope protein, morphogenesis trafficking, trafficking and it causes uh, cell stress and apoptosis, especially in the respiratory tract. Then you have the membrane protein, which basically functions to inhibit interferon, and the N or nuclear protein, which also inhibits interferon and stimulates apoptosis. Now, when we look at the global scenario of this COVID-19 pandemic by country and territory, and you can see the darker the color, the more heavy is the burden or the number of cases. And you can see many, many uh, countries actually in deep red. So there are 213 countries and territories as of date. And the number of cases as of yesterday was about uh, uh, 10, 10 million, um, 812,000, deaths about uh, uh, 519,000 uh, and recovered about 634,000. Uh, now, when we come to the immunology and the infection or uh, leading to the cytokine storm, what exactly does this involve? It involves both the innate and adaptive immune responses against viruses. So what happens in the innate uh, and adaptive immunity? So there is the virus which actually um, tries to attack the host cell, and then you have the type one interferon, and this type one uh, interferon tries to make it have an antiviral state, and then you have the B cell uh, producing antibodies and neutralization, and this results in protection against the infection. On the other hand, of course, you have like the NK cell, the infected cell, killing of the infected cell, again in the innate immunity, and in the adaptive immunity, you have the CD8 positive CTL cells attacking the infected cell and killing of the infected cell, leading to eradication of the established uh, infection. Now, how does respiratory virus cause an induction of a T cell response? Here you have the uh, virus, as you can see here in this diagram, that it actually tries to enter uh, the human epithelial cell, which is the outermost cell uh, in the upper airways and the lower airways. It then kind of attaches itself through the epithelial cells and is taken up by the dendritic cells. And these dendritic cells then carry them to the uh, draining lymph nodes and in the draining lymph nodes they interact with the knife t-cell to form the effector t-cell with migration of the effect, effector t-cell uh, to the lung. So these t-cells cause apoptosis due to exuberant type 1 interferon response and high levels of uh, glucocorticoids resulting in stress. Uh, there's impaired CD4 and CD8 t-cell activation altered antigen presenting cell function, impaired uh, dendritic cell migration, reducing priming of T cells and fewer number of virus specific T cells in the lungs. Then you have marked leukopenia and severe lymphopenia. The virus clearance again depends on the virus specific CD4 positive and CD8 positive cells. And there is delayed development of the adaptive immune response and prolonged antibody response. What about neuroinflammation? Well, neuroinflammation is then triggered by TNF-alpha, which upregulates the adhesion molecule ICAM-1 on endothelial cells and causes the infiltration of monocytes to the central nervous system. 
the matrix metal approaches uh, MMP9, then increases the blood brain barrier permeability. And then the cells that produce TNF alpha, they damage the neurons and oligodendroglia. And the microglia then produce a different chemokines and pro inflammatory cytokines. And the astrocytes also produce the chemokines which recruit the leukocytes. When you look at the pathogenesis in the human host, you have the intranasal infection. Uh, and in the intranasal infection um, phenomenon, you find that the ciliated epithelium of the nasal mucosa with apical budding, and so the virus actually tries to enter through the ciliated epithelium. And if the epithelial barrier is actually damaged, it's more likely for it to enter. That's why in normal cases, uh, asthmatics and people with allergies are more susceptible to viral infections. But uh, I will come to this also in the context of COVID. Then the olfactory nerve endings are infected and there is a neuronal retrograde spread. The virus passes to mitral cells to gain access to the olfactory bulb and there's direct infection of the endothelial cells causing microthrombi and hematogenesis. Then why the ACE2 receptors, they infect the human respiratory epithelium, the vascular endothelium, the renal tissue, the cardiovascular tissue, the small intestine epithelium and the testes. So what we see is a systemic and a respiratory disorder that's caused by COVID. So you, the manifestations present as fever, cough, fatigue, sputum production, headache, hemoptysis, acute cardiac injury, hypoxemia, dyspnea, lymphopenia, diarrhea. And on the respiratory disorders, you have rhinorrhea, sneezing, sore throat, pneumonia, the ground glass opacities, as already shown you by our previous speaker, are anemia, acute, and ARDS, which, which is actually when there is the cytokine storm leading to ARDS. In clinical presentations of COVID-19, you have an asymptomatic infective period, then you may have mild with pneumonia with a negative RT-PCR, but possibly positive antibodies. Then positive RT-PCR RT after recovery uh, and pneumonia with mild symptoms, so different patterns. And then this can be complicated with bacterial pneumonia. On the other hand, can also have a, uh, an onset with diarrhea and fever, and pneumonia with pre-existing COPD, pneumonia with the skin manifestations, like urticaria or atopic dermatitis, and also pneumonia with allergic rhinitis. So what does the proposed host immune response uh, do during the SARS-CoV-2 infection? As you can see over here, the major viral host interactions are delayed or suppressed type one interferon response during the initial infection. Then the viral replication triggers hyperinflammatory conditions there is influx of neutrophils and inflammatory monocytes and macrophages, and then the Th1, Th7 is induced, and then later specific antibodies are produced. So basically the aerosolized uptake of SARS-CoV-2 virus causes infection via the ACE2 expressing cells. The virus then dampens the antiviral interferon responses. Then there is uncontrolled viral replication influx of neutrophils, monocytes, and macrophages, hyperproduction of pro-inflammatory uh, cytokines, and then leading to the cytokine storm. So in the cytokine storm syndrome, you have poor outcomes in COVID-19, which correlate with the clinical and lab features of the cytokine storm syndrome. And the broad screening for the cytokine storm and early targeted anti-inflammatory therapy could probably prevent the immunopathology and conserve limited healthcare resources, because when there are huge numbers, as we saw in Italy or in New York, or what's happening in Brazil or in India now, uh, it is a huge impact on the healthcare resources. Uh, while studies continue, extrapolating from clinical experience is also important uh, for this multidisciplinary uh, syndrome, because it actually involves different organs of the body. When we talk about diagnosis, we usually have the RT-PCR as the first line still for detecting and of course CT scans. 
Uh, of course, ELISA could detect uh, the IgM and IgG antibodies, but more commonly, RT-PCR is the format of uh, testing and uh, CT scans. Uh, and as you can see here, you can see the SARS-CoV-2 entry and replication, antigen presentation, cellular immunity, and humoral immunity. But at this stage of antigen presentation and cellular immunity, you have the cytokine storm if the inflammation is severe, leading to the release of a variety of pro-inflammatory cytokines like IL-1, beta, IL-6, 8, and then uh, a variety of chemokines like CACL2, uh, CXCL10, uh, and so on. So when you look at what happens in the mild to moderate COVID-19 versus severe to critical COVID-19, you can see that when the virus actually uh, enters and starts infecting the human uh, host cell, there is efficient interferon uh, production and activity leading to viral clearance and a regulation of the in, uh, inflammation. So the inflammation is controlled and there is a kind of mild uh, to moderate uh, disease which leads to resolution. In the severe or critical format, there is impaired interferon, gamma, uh, interferon uh, production and activity. This leads to actually exacerbated inflammation or what I just mentioned as a cytokine storm with partially driven NF-kappa B uh, with access, uh, uh, excess production of pro-inflammatory cytokines. And then there is viral uh, persistence uh, in the uh, different organs and there is also chemotaxis of the polymorphia nucleosides and monocytes and ARDS as well as multi-organ failure and death. So the clinical features of the cytokine storm syndrome uh, results in uncontrolled and dysfunctional immune response to continuous activation of uh, lymphocytes and macrophages, secretion of all these cytokines, and then an outcome that is overwhelmingly systemic inflammation, hemodynamic instability, and multi-organ failure that leads uh, to death. When we talk about the biomarkers of cytokine storms uh, syndrome, there are multiple different biomarkers, but just to highlight a few that have been showing a correlation with the clinical parameters like the severity of disease, for example, CRP, which is correlated with severity of an ARDS, then uh, looking at also other uh, one like the complete blood count, or the D-dimer, which is very important, is associated with severity and ARDS. And then you have ferritin also, which is upregulated and is associated with the severity and ARDS. Procalcitonin, again, variably associated with severity and ARDS. Interferon uh, gamma elevated compared with healthy controls. And of course, IL-1 beta is also variably elevated with severity. So there are a variety of different biomarkers, and this is an important area to understand as we go on to see if there are uh, which are the specific biomarkers that we uh, can actually target to be able to control or uh, dampen the uh, or prevent maybe uh, the patient from going into a, a very severe uh, disease and uh, uh, actually. Um, uh, also identify whether within that uh, cytokine storm uh, syndrome, where there are phenotypes of it, uh, some with high IL-6, some with high interferon gamma, and some with, you know, there are specific uh, markers for within this uh, syndrome itself. And there are three phases of disease progression in COVID-19 with associated symptom signs and potential therapies. And I wouldn't be talking about the therapies much for want of time, but just to focus on the three stages, you have the early infective stage, which is the viral response phase. And often in the early stage uh, is when the patients are uh, starting from a pre-symptomatic to the early infection is when there is uh, actually the patient is more infective. Then you have the pulmonary phase. And then of course the hyperinflammatory phase where there is a host inflammatory response phase affecting the different uh, organs. So the clinical symptoms, as you can see in the early phase is mainly a dry cough, diarrhea, or headache and fever. Uh, in the second phase, there's shortness of breath and hypoxia. And uh, in the 
The third phase, which is the hyperinflammatory phase, is ARDS shock and cardiac failure. And the signs, as you can see here in the first phase, is mainly lymphopenia, increased prothrombin time, increased D-dimer and LDH. In the pulmonary phase, abnormal chest imaging and also low uh, normal procalcitonin. And then in case of uh, the more severe um, uh, form, you can see, of course, uh, high uh, CRP, IL-6 and so on. So when you look at some of the risk factors, this actually comes from a study, again, with 298 cases done in Hubei uh, province in China. And they looked at what some of the risk factors with the um, development of COVID and more severe forms of COVID. And you can see here, as they have shown, that having comorbidities actually acts as a risk factor. Uh, most common comorbidities being diabetes and hypertension. And I'll come to that in my next slide. Age, the older the age, uh, more likely. CRP, higher uh, CRP has a poorer clinical uh, outcomes. Higher IL-6 and higher ESR also uh, have the same uh, impact on the clinical outcomes. So when we look at the different uh, clinical characteristics, and I've already gone through the different symptoms uh, uh, that are there, but I'd like to focus on the comorbidities. And you see here the common comorbidities are hypertension, diabetes, and the less common ones are like COPD, urticaria, and active smoking. And this is where I'd like to actually uh, talk about in, in uh, uh, context of today's talk is that normally for viral infections, we say that asthmatics and patients with allergies are more prone, prone to develop a viral infection or get infected by viruses. But the studies in, all, in many places across have shown that there is uh, very almost none. In this study, in fact, no asthma, no allergic rhinitis, no atopic dermatitis, no food allergy in these patients or COVID-19. So why is this? What could be the reason for this lack of asthma being a uh, uh, co comorbidity for COVID-19? One of the uh, uh, findings uh, that have been reported is the uh, impact of TH2 type of cytokines. As you can see here in this study uh, done uh, looking at the impact on the ACE2 receptor, you can see here the ACE2 receptor expression is downregulated with TH2 type cytokines, both in the nasal epithelium and in the bronchial epithelium. So this is IL-13 negative and this is with the IL-13 and the IL-13 actually downregulates the ACE2 receptor and therefore may be uh, dampening the impact of the viral uh, infection on uh, in patients with asthma and allergic rhinitis. So again, over here, you can see baseline and post uh, nasal allergen challenge. You can see there is a down regulation. So also with post bronchial allergen challenge that there is a down regulation of the ACE2 expression after allergen challenge. So the key message here is that there is modulation of the ACE2 receptor expression by type 2 inflammatory responses suggesting that there is a need to compre comprehensively evaluate the role of type 2 immune regulation in the pathogenesis of COVID-19. Now, this is a paper that's actually uh, in press now. Uh, we have just submitted it as a letter to the editor and is looking at the SARS-CoV-2 infection and, of course, looking at uh, allergy and asthma from the same point of view that asthma is being uh, less uh, seen as a comorbidity. And the uh, reasons that we have tried to show are, uh, as you can see over here, is the mucosal membranes in the case of asthmatics have uh, been shown because probably because of the high TH2, uh, the less ACE2 and less TMPR SS2, and therefore this results in reduced type 1 uh, interferon, gamma, uh, interferon response and uh, more reprogrammed macrophages, more ILC2s and NK cells. The adaptive immunity is improved. And then the antivirus effect of treatment like ICS plus LABA or uh, treatments like with biologics like anti-IG may also play a role in protecting uh, patients with asthma from being infected with COVID-19. 
Of course, we could not rule out the fact that uh, with the lockdown, heavy lockdowns, people have remained inside and with the less vehicular traffic, there is a, a big impact on the air pollution. So with the reduced air pollution may also be one of the factors that we cannot rule out as why asthma is not a comorbid condition for COVID-19. So what would you do in patients with asthma? What would you advise them? This is very important because we see patients with asthma and allergic rhinitis. Uh, in, in Japan, of course, we actually uh, see them in the hospital. They come to the clinic. In many countries, uh, telemedicine is being practiced. But in either case, we have to follow the same kind of advice. We always advise them that they should continue their prescribed asthma medications, particularly if they are on inhaled corticosteroids, they should continue their inhaled corticosteroids. If they are on oral corticosteroids, they should continue their oral corticosteroids. So uh, even more than ever, asthma medication should be continued and patients should be made aware that they should not stop their uh, treatment or their ICS, which could lead to potentially worsening of asthma and making them more prone to COVID-19. For patients who are also on uh, biologics, uh, again, we suggest to continue the biologic therapy and not to suddenly stop. Uh, and also, uh, if they are an oral corticosteroid, to also not stop. We should also give them a written asthma plan, action plan, as what they should uh, take as a controller and reliever, as we normally do in our clinic, but make sure that all the patients have that. Uh, even more than ever because maybe they don't frequently uh, come to the hospital for fear of ho in hospital infection or spread of infection. So uh, this is also an important aspect. The other key important aspect is avoid nebulizers. Uh, I mean, although this is internationally, they say where possible, but in Japan, we uh, strongly say to avoid nebulizers because they increase the risk of disseminating the virus to patients and, and to professionals. So pressurized meat NDIs uh, via a large spacer is the preferred treatment in case of exacerbations. And using a mask that can tightly, or a mouthpiece that can be tightly fit uh, if required. Avoid spirometry again, uh, and also any such kind of testing. Uh, uh, follow strict infection control procedures if aerosol generating produce procedures are needed. This is absolutely important. Uh, especially if oxygen therapy or is being uh, given uh, or uh, non-invasive ventilation is given for the patients uh, in um, the hospital. So make uh, sure that strict infection control procedures, including of course PPE, should be um, uh, worn by the uh, healthcare professionals who are taking care of the patients with COVID. So for asthma, what would we advise? We advise uh, we, of course, know that there is a low incidence of SARS-CoV-2 infection in asthma patients. This is good news for us uh, and that may be the immunological mechanisms and also possibly the fact that they may be more compliant and there's less pollution may explain it. Uh, asthma control and adherence to treatment is mandatory and severe asthma, of course, still uh, poses a risk as compared to moderate and mild asthma. Uh, so therefore, biological treatments and uh, steroids uh, uh, should be continued and not discontinued. Now, what about allergic rhinitis? You will hear more about allergic rhinitis in Professor Mumbai's talk, but just like to highlight uh, in context of COVID-19, what is the recommendation? So this is a paper that we had uh, written for uh, patients uh, with Aria and Yaki came together to make the recommendations. And with the current knowledge that we have, even though there is no uh, real big study done, uh, to evaluate this, but in patients with COVID-19 infection, intranasal corticosteroid space should be continued uh, for patients with allergic rhinitis. And stopping uh, an intranasal corticosteroid is not advised, and there is no suppression of the immune system uh, proven. So we should advise the patients to continue the intranasal steroids if they are on intranasal steroids. What about allergen immunotherapy? Again, for allergen immunotherapy, then if usually, yes, we would like to continue the subcutaneous allergen immunotherapy. But uh, since we want to, um, in case of venom uh, um, immunotherapy, of course, we have to continue it. But for aeroallergen immunotherapy, 
because of the risk of the hospital visits or the patient's reluctance to visit the hospital uh, where there may be cases of COVID, uh, we may prescribe other controller therapies as a temporary suspension for the allergen injections. Of course, if they are on slit, they could continue the slit and uh, the situation is, of course, entirely different. So the highlights or the final summary of my talk is that a SARS-CoV-2, which causes COVID, is highly pathogenic and causes even death in infected persons. We know the numbers are humongous. Uh, coronavirus infections causes damage of the lungs, but also it causes massive uh, immune responses across the different organs of the body, leading to cytokine storm and uh, uh, multi-organ involvement and even death. RT-PCR and CT scans are significant for the diagnosis of SARS-CoV-2 and drugs and immunomodulators and vaccines against SARS-CoV-2 are being developed. Many are being tried uh, effectively, uh, but still are under various stages of clinical trials. Uh, asthma and allergies are not reported comorbidities of uh, COVID-19. This is good news for us uh, and for the patients with asthma and allergic rhinitis uh, and allergies in general. But management and good control of asthma and allergic rhinitis is, is very crucial uh, in this time of period of COVID-19. So it's very important for us to convey this to our patients that make sure that you uh, take your medications, uh, be compliant, be adherent, and control your asthma and allergic rhinitis uh, much more, uh, with much more vigor than you would do uh, in normal circumstances. And these are some important key resources because there are so many myths that go on, so much information coming on the internet and social media. So uh, when you actually talk to your uh, patients or the public, I think it's very important to give these uh, important uh, key resources from the World Health Organization or CDC or the respective uh, ministries of health of your own uh, countries, uh, in, in your case, Mongolia, uh, to be able to uh, give them the right information. Uh, thank you very much for your kind information, and I deeply appreciate the uh, opportunity to speak to all of you. Thank you. Thank you very much, Thank you. Thank you very much for your nice lecture. Uh, I, I want to ask uh, about systemic steroids. Uh, how often do you use uh, steroids? To patient who has a uh, cytokine storm uh, with uh, COVID-19, uh, if you use these, uh, if you use uh, steroids, uh, what uh, what kind of steroids do you use? What kind of steroids often? Uh, well, um, uh, we generally use methylprednisolone. 
uh, we gave it for five days. Uh, but uh, now uh, the emerging uh, new data has come of dexamethasone being very potent for the cytokine storm. So dexamethasone uh, is also a very promising uh, steroid uh, for the cytokine storm. So uh, methylpredestinone or dexamethasone are recommended uh, for uh, the cytokine storm. Okay. And you methylprednisolone we give for about five days. Okay. Um, how, how many doses of dexamethasone do you use? Uh, we don't use dexamethasone. Uh, uh, we use methylprednisolone. Uh, but in in our cases, uh, the number of severe cases are not so uh, uh, many. So um, uh, we uh, generally would give uh, methylprednisolone, and then we give, uh, for example, remdesivir, or we give uh, tocilizumab, or we give uh, Avigen, which is a Japanese uh, uh, product. So. Thank you very much. Thank uh -huh. you. Okay. Uh, was there some other question? No. Thank you. I don't know if I missed something. Oh, uh, I want to ask you, middle um, uh, slam or dexamethasone dose? Uh, that's what I said. I um, uh, we don't use dexamethasone. So um, the recent data uh, of dexamethasone, I'm just trying to uh, see what's the recommended in. Uh, COVID because we don't use our cells. Um, so I can just tell you uh, now that um, I think the Do you, do you use dexamethasone in Mongolia? Uh, I don't know uh, because uh, I don't have any patient with COVID-19. Mm -hmm. No, I, that's what I'm saying. For me also, we don't have so many severe cases uh, uh, here. It's the number of majority of them are on the milder ones. And the more severe cases is we give methylprednisolone more than dexamethasone. So we don't give dexamethasone. So I was just looking up to find out what is the, uh, the recommended dose for dexamethasone. But there's just recent uh, publication about uh, dexamethasone. So I was just looking up to see what to answer your question. Uh, Aria, do you have any comment on the dexamethasone dose? Mm -hmm. uh, hello. Yeah, I don't have the comment, but I think uh, in uh, intensive care we also use methylprednisolone at the moment. But yeah. probably there is no difference, only that the doses would be corresponding. That any steroid could uh, be useful in ARDS. So, um, but uh, in the beginning there was a lot of talk that it might be harmful, that it would be like uh, promoting infection, but when you use it in the face of the cytokine storm, it is uh, uh, most probably useful there, because there are no real medicines that could uh, like um, affect the virus itself very much. We, have, we are also in this um, tosilizumab uh, uh, study, the COVID storm study in, in Finland, but I don't know uh, more about it. It's in intensive care, so that yeah. can be used. Yeah. 
Yeah, even for us, um, uh, the thing that we have seen is uh, Remdesivir has been useful in the early stages, you know, very early stages uh, to prevent viral replication. But uh, um, especially in those patients who are very high IL-6 and D-dimer uh, combination of tocilizumab and uh, methylprednisolone has been uh, effective. Okay, thank you. Thank you, thank you very much. So, all assault, well, assault, all assault, all spring sugar. So, that I get to see you getting phenotype one. It's a bad dream. Corticosteroid in each day. See the mother so plenty in getting home. I want to talk to the history. What's the name? To the man of Jenna. So, basically, uh, like methylprednisol on five milligram. Uh, per day, uh, uh, like Aria said, maybe for um, uh, dexamethasone, it's five or six milligram per day. I think the methylprednisone is five milligram. Okay. So, I'm going to do it. So, I'm going to do it. So, I'm going to do Тэгэхээр хаслэр энэ төл Монгол улс хамгийн түгээмэл төлөвчний нэг байна. Яг одоо Монгол улсын байгаль цаг үеийн онцлогтой холбоотойгоор яг энэ цаг үед хаслэр энэ төвчний асуудал бид нарыг хаслын эмчнэрт эмчнэрт яг толгомцоо асуудал болж байгаа учраас цаг үедээ зөвцүүлээд энэ сэдвийг сонголт хийсэн байгаа. За энэ а сэдвийг ярихын тулд ярихад бол асуудлын юу вэ гэхээр сүүлийн үеийн хаслын ринити ангилал тэр нь дотор хэсэг газрын хаслын ринити тухай бас нэг мэдээлэл бүхэн зүйл юм лөө за ингээд энэ дээр үнслээд эмчилгээн дээр хэсэг газрын буюу хамарт цацлаг шүрслэгээр хэрэглэдэг кортикостероидын эмчилгээний тухай 45 хүнд хэлээ за энэ энэ вебинар маань дэлхийн ашлын долоо дээр ашлын дэмжлэлийн 7 хоногийн хүрээнд зөвхөн магадгүйж байгаа. За энэ жилийн World Allergy Week 2020 ийн а сэдвэн болохоор allergic hair doesn't stop with covid-19 гэж байна. За энэ нь бол covid-19 үед ч ашлын төсөл хөдөлгөөнөө зогсох уу гэсэн юм байна гэж болгож байгаа. За өчигдөр бас Арслан Цэгийн мэнги вебсайтын болон ер нь мэдээллийн хэрэгс бас ярилцлага авсан. Тэгээд тэр нь дээр бас хаашлалтай өчтнүүдэд зориулсан нэг хэрэгслэг гэсэн баг тэрийг бас ар дээрээ зориулж хийсэн ярилцлага тэрийг бас харж болно. За Ринит Ринит гэдэг бол бид нар тодорхойлтой сайн мэт нэ. Энэ бол хамрын хүндийн сас бүхүүлийн өрөвсөл За энэ өрөвслөөс болоод хамар бит өрөх, найтаах, нос гоожрох, 
хамар захтнах гэсэн үндсэн дөрвөн шинж тэмдгээр илэрдэг юм хамрын сам сал бүхэл санагдгийн түгэмэл дөрвөл өрсөл байгаа. Тэгэхээр энэ ренид гэдэг бол л үндсэндээ шүхэр юм ойлголт өөрөө л юм бол юм бол ерөнхий ойлголт гэсэн үг. Тэгэхээр энэ шүхэнд ор чухам юу юу орддог бэ гэдэгхээр таршлын ренид за халдварын ренид таршлын бос ренид за энэ бүхний холимог хэлбэрээр холддог ийм хэлбэр ийм хэлбэр ренид тэ за эндээс нь ингээ харах юм бол ренид өвчний дотор нь бас хэд хэдэн үлд хуваач юм байна за тэгвэл юун дээр үндэслэж ингэж англиш гаргаж хуваагаад байгаа юм бэ гэдэгхээр үдгээр нь болохоор end of typer а англисан байна за энэ нь бол тухайн хамрын салстын өрөвсөл нь яг ямар эмгэгч ямар явагдаж байна гэдгээр нь үнслэж англис англис гэж байна. За тэгвэл бид нэр эмнэл зүйн дээр ажилладаг юм чинь нар за бид нэр хувьд үрд хаалт хэрэгэлтэй гол англис нь бол фенотипийн аяллаа англисанд байгаа. За энэ бол эмнэл зүйн шинж тэмдэг ямар шинж тэмдэг дамгаалж байна гэдгээр нь бас англис юм англис байгаа. За тэгэхээр энэний талаар товчонд орж байгаа мэдээллүүдэг үгүй. А энд тайпын хувьд ерөнхийд нь энэ 2016 оны сэтгүүл дээр гарсан нэг англиал байгаа. За энийг би сонгож авсан. За яагаад гэхлээ харшлын ренид өвчин бол Aston болон Atopin Dermatite-тай хамт илэрхийлэх олдол нь нэмэлзүүд төвөмлөдөг. За тийм учраас энэ Atopin өвчнүүдийг ангилдаг англис нь сүүлийн үед оролцоо ижил болж ирсэн байгаа. За эндээс харах юм бол Aston өвчнийг а тайп ту иммунс болс буюу те хэлбэр хоёр эсэр дамжиж явд тарлааны уруулаа устдаг астам а нөгөө тэн нон тайп ту иммунс болс гэж ангилж байгаа. За тэгвэл харшлын ренид төвчнийг бас яг энэ хоёроор а эмгэгч юм ангилахаас гадна энэ дээр эпителиал дисфанкшн а неврогеникс юм хоёр ангилын шин дээр нэмэгдэж орж ирж байна. За атопи дерматит төвчнийг бас адилхан тайп 2 нон тайп 2 гэсэн юм хоёр өөр эмгэгч амар эсвэл үед тайлбарлаж байгаа энэ дээр нэмэл арсны дисфункцтай холбоотой үүсж байгаа эмгэгч ингээд эмгэгч амын хувьд нь бол энэ тоо тайп бодлоож юм биш ангилж байна. За ренитийн хувьд авч үзэх юм бол ренитийн энэ тоо тайп за эхний багам дээр бол нон тайп 2 ренит за энэ дээр бол болчлон оролцдог гэсэн бол нейтрофилс үү байгаа. За гол үүсгийн эмгэгч амд оролцдог цитокинууд нь интерферон, гамма, тумор некроз фактор. За энтерлекин 17 зэрэг цитокинууд медиаторууд оролцдог. За эндээс харах юм бол интерферон, гамма, ТНФ, альфа, ТНФ нь бол тэр идвчсэн макрофагас ялгардаг а цитокинууд байгаа. За эднэрийн оролцоотойгоор хамрын салстын өрөвсөл үүсдэг. За үүссэн өрөвслийн үед илэр шинж тэмдгүүд нь бол а хамар битүүрх усан мус гарах за тэг өнөрлөгийн өөрчлөлтүүд а найтайх захтнах зэрэг шинж тэмдгүүд байж байгаа. За үүн дээр нэмэгдээд илэр дээр бас нэг шинж тэмдэг бол хамрын хайп респонсивнес буюу хэд их цочрогдхой а бүгдээ хариу уруулд үзүүлэх шинж чанартай болдог юм. Өөрчлөлт байгаа. За тайп 2 буюу энэ нь бидний сайн мэдэг одоо харшлын ренитэй сонгодог хэлбэр байгаа. За энэ бол а энэ хэлбэрийн ренитийн эмгэгч амд оролцдог гол цотой кинод нь бол бидний сайн мэдэг нөгөө интерлекин 4.13 интерлекин 5 за оролцдог гол эсүүд нь а эснофил болон шиг өмнөлөгт эсвэл байна. За энэ эсүүдийн бол оролцоотойгоор энэ цитокинуудын тусламжтайгаар хамрын салстын өрөвсөл үүсч байгаа. Энэ хэлбэрийг бид нар type 2 гэж ангилж байна. За неврогенний буюу мэдрэлийн гаралтай харшлын ренитийн хувьд бол substance P болон неврокини гэх гэсэн ийм цитокин өрөвслийн үйл явцад их оролцдог. За эндээсээ үүдэлтэй мэдрэлийн зохицуулгын алдаг талаас үүссэн ренит байж байгаа. За гурав дахь хэлбэр нь бол хамгийн салстын барьерны буй хамгаалах тогтолцоо мөн 
сармуслаг хучуурын үйл ажиллагааны алдагдлаас болж үүсэж байгаа юм ийм. Гэсэн ийм үндсэн дөрвөн эндотайп байна. А фенотипийн хувьд авч үзэх юм бол за энэ бол эмнэлзүүд илэрч байгаа шинж тэмдгийн хүн төнгөн зэрэг явц болон бусад зүйлүүд энэ ангилсан байгаа. Тэгэхээр энийг нилээ хэдэн хэлбэрээр ангилж үзэх юм аа. Тухайлах юм бол харшлын ренетинг эмнэлзүүн хүн төнгөний байдлаар нь хөнгөн а дунд ба хүнд эмнэлзүүтэй гэж хоёр хуваж байна. За явцаар нь бол завсарлахтай үжиг. За ямар энэ улирлаг шин чанар байна гэдгээр нь бас хоёр хуваж байна. Улирлын шин чанартай нөгөө төгн улирлын бос буюу жилийн туршид үргэлжилдэг. Ренет. За мэдрэгчлийн байдлаар нь тогтолцооны систем энэ нь бол бидний сайн мэддэг нөгөө сонгодог хэлбэрээр тохиолдож байгаа ашлын ренет. За хэсэг газрын хэм боёо локал гэж байгаа. За энэ нь бол би жоохон нэлгэрүүлж энэ дээр ярих хэрэгтэй юм аа. За насны хувьд бол хүүхдүүд холддог насны төрөстэй насны гэсэн юм гурван хэлбэрийн фенотип байна. За давмгайлах эмнэлзүүн шинж тэмдгээр нь найталга давмгайлдаг усан нус гарах шинж тэмдгээр давмгайлдаг. За хамар битүүлэн давмгайлдаг гэж байгаа. За энийг нь бол сниизерс, раннерс, блокерс гэх юм дээр бас ингээд ярьж байна. За хавсарсан юм эмгэг ямар эмгэгтэй хавсарч тохиолдож байгаа нь ашлын ренетийг бас астамтай хавсарсан ренет, синуситтэй хавсарсан ренет, атопийн дерматиттэй хавсарсан тохиолдож байгаа ренет гэх юм дээр ингэж фенотипээр энэ зүгээр ангилж байна. За энэ энэ ангилуудын дотроос бидний хамгийн сайн мэдэх нэг ангилал бол ариг ангилал байгаа. Ариг ангилал дээр фенотипээр нь дөрвөн фенотип болгож ангилж байгаа. За энэ дээр тав бүхэн харж байгаа. За энэ ариг ангил дээр бол гэхээр явц болон эмнэлзүүн хүн төнгөний зэргээс нь хамаарч дөрвөн фенотип болгодог. За эмнэлзүүн шинж тэмдгээ сонгохдоо амьдралын чанарын үзүүлэлтүүд энэ юм л гэдгийг та бүхэн мэднэ. За ингээд энэ дээс харах юм бол дөрвөн фенотип байна. Нэгдүгээр нь mild intermittent, mild persistent moderate severe intermittent moderate severe persistent гэдэг ингээ дөрвөн фенотип ангилдаг. Гэхдээ яг энэ фенотипээр ангилсан ангил нь дэлхийн нийтэд хэрэглэж байгаа. А Монгол улсын хувьд бол энэ нь бас жоохон тохиромжгүй юм ангил байдаг. Баг уламжлалт буюу seasonal and perennial гэж яддаг те. Улирлын ба улирлын бас ренет гэдгээр явуул биднэрийн ангилд илүү тохиромжтой санаг За харшлын ренетийн оншилгоон дээр нэг юм зарчим баримтлдаг. За мэдээж оншилгоо хийхийн тулд нэг герт харшлын түүх авах хэвээр анамнез зүг авах хэвээр дээр нь эмнэлзүүн шинж тэмдгүүд ямар шинж тэмдэг илэрч байна вэ гэдгийг нь тэр үндэслээд энэ ренет байна. За тэгвэл энэ ренет нь харшлын юм уу биш юм уу гэдгийг ялгахын тулд арай аллергенээр сорил хийнэ. Аль садах сорил хийгээд хэрвээ сорил эерэг гарах юм бол тэгээд дээр нь яг харшлын ренетийн үндсэн болон туслах шинж тэмдгүүд нь илэрч байвал энийг бид нар шууд харшлын ренет гэж оншлоод за энэ нь бол жилийн болон завсарлахтай гэдэг ингээд ангилаад цааш байгаа яв нь за харин сорил арсны сорил сүрх гарах юм бол тэгвэл бид нар цусны ийлцэн аллергийн өвөрмөц IgE эсрэг би тодорхойлох шинжилгээ хийн за энэ шинжилгээг хийхэд бас нэг нэг шалгуур гарч ирдэг. Энэ нь юу гэхэл арс садах сорил дээр эерэг хариу гараад байгаа мөртлөө яг харшлын ренетийн тохирсон тэр шинж тэмдгийг нь илэрхгүй байгаа хүмүүс оншиг нотлохын тулд уу аллергийн өвөрмөц IgE тодорхойлох шинжилгээ хийж болно гэж. За аллергийн өвөрмөц IgE шинжилгээ хийгээд үзэхэд ямар нэгэн аллергийн дээр аллергийн эсрэг өвөрмөц IgE илэрсэн тэг эмнэлзүүн шинж тэмдгийг нь харшлын ренетийн шинж тэмдэг байвал энэ бол харшлын ренет гэдэг оншлогдоо цааш байгаа дараагийн арга хэмжээг авах юм төвшөнд хүрнэ. А зарим тохиолдолд өвөрмөц IgE илэрсэн мөртлөө харшлын ренетийн яг тохирсон шинж тэмдэг илэрхгүй байх тохиолдол бас байж. За энэ үед бол 
хамарт аллергенер өдөөг сорилыг бэг шаардлагтай. За хамарт аллергенер өдөөг сорил хийхийн хажуугаар хамрын шүүрэлд нь өрөөх юм бол хамрын шүүрэлийг угаагаад назал лава ич гэдэг тий угаац. Тэрэнд нь өвөрмөц IgE тодорхойлж шинжилгээ хийх. За аллергийн өвөрмөц IgE сүрг гарсан тохиолдолд мөн адилхан бас хамарт аллергенер өдөөг сорил хамрын шүүрэлд өвөрмөц IgE тодорхойлох энэ шинжилгээ бол хийнэ. За хэрвээ энэ шинжилгээ хийгээд сорилд ирэх буюу хамарт аллергенер өдөөгөд хамрын шүүрэл ялгаарт нэгсээ тэрэнд нь өвөрмөц IgE гарч ирж байх юм бол энэ үед бол хэсэг газрын ашлаар инээд буюу local allergic runouts гэдэг юм нэрээр нэрлэж нэг юм фенотип гарч ирж байна гэсэн. А хэрвээ а сүрг хариу илэрх юм бол энэ бол харшлын бусар инээд гэдэгтэй орно. За харшлын бусар инээд дотор бол нэлээд олон хариу инээдүүдийг авч үзэж болно. Тухайлхан бол идиопатийн а халдварын имийн шалтгаан даврын зохицуулгын алдаг талаас үүсэлт байдаг. Жирэмсэн үед үс төрийн хатан гэршлийн эмоцийн а хотод улаан хоол хотод улаан хоолоо сөргөө өвчтэй хамааралтай харшлын бусар инээд за дээр нь эзнофилийн нэвчтэстэй харшлын бусар инээд за энэ улс үед үед нэлээ яригддаг болсон юм асуудал байгаа. За ийм байдлаар харшлын инээдтэй онцлогтой үе шаттайгаар эмнэлзүүн шинж тэмдэг болон анамнес дэг ойлтуулж юм алхамууд хийдэн хийж байна. За эндээс гол яригдах нэг зүйл энэ харшлын одоогийн бидний онцлогод байгаа сонгодог инээд нөгөөдх нь хэсгийн харшлын инээд. А харшлын инээдийн ялгуун онцлогон дээр нь allergic runouts байна уу? local allergic runouts байна уу? Энэ хоёрыг хооронд нь бас ялгах хэрэгтэй. За ингэхийн тул шинж тэмдгийг нь ялгах боломжтой. За шинж тэмдгийн хувьд бол бидний мэдэх нөгөө харшлын ринийтийн дөрвөн үндсэн шинж тэмдэг дээр нь улирлын шинж чанар байнаг үе гэдгийг харна. За дээр нь анамнезийн хувьд бол хувийн болон удмын гэр бүлийн харшлын үүлэмжтэй байна. За харшлын ринийтийн эхэл нь бол хорь бүртэл нас нас болдог хэлсэн байдаг. За харшлын ринийт конъюнктивий, даастом, хүнсний харшил за тэгээд слип багтмгой хамт хавсарсан байдлаар тохиолдох юм онцлог байдаг бол а локал аллергик нойц гэдэг нь а шинж тэмдгийн хувьд бол адилхан ихэл нь бол адилхан эрт ихэлдэг за хувийн болон удмын харшлын үүлэмжтэй за ихэвчтэй ихэвчлэн харшлын ринийд болон астамтай хамт тохиолддог. А үзлэгийн хувьд бол харшлын ринийдийн нөгөө өвөрмөц шинж тэмдгүүд илэрч байдаг. За тухайлхан бол харшлын ринийдийн нөхсөөжил буюу аллергик шайнерс гэдэг тийм. За энэ шинж тэмдэг ер нь илрэнд харшлын ринийтэй хүмүүсийн үд ойлгон бор нөхсөөжилт үүссэн юм байдаг. За дэни морганы нугалаас нүдний зохимын доотлын хэсгийн нугалаас за харшлын цайралт буюу харшлын салют гэж шинж тэмдэг байдаг. Тэрний үед хамраа байнгын ширгөөсөр ба хамрын дэд талд нь юм хөндлөн цагаан юм зураас мөссөн байдаг. За салс бүхүүлийн үед бол хөхөлбөр ягаан өнгөтэй хавгансан тунгалаг шүүмжлэлтэй юм байдаг. За гэтэл а ринос хэсэг газрын ашлын ринийтийн үед бол ринос копид нотлогд хамжийн өөрчлөлт хийдэггүй. А дээр шинж тэмдгүүд бас тэнд илэн илэрдэггүй юм байна. А онцлогоны сорил шинжилгээний хувьд бол ашлын ринийтийн үед бол арь садах сорил хийгээд ирэх гарчин а илцсэн аллергийн өвөрмөц IgE тодорхойлоход ихсэн байна. А хамрын шүүрлийн наалцаг эзнофил тоолоход харах талбайд арваас дээш буюу энэ онцлогон дээр бол амархан энгийн байдаг. А харин а хэсэг газрын ашлын ринийтийн үед бол тэгэхээр хамрын шүүрлийн наалцсан эзнофил ихсэн за үүний зэрэгцээ аллергенер өдөөг сорил хийжиж онцлогддаг. Өөрөлхийн бол бол энэ үед элсийн нийт IgE аллерген өвөрмөц IgE илэрхгүй байж болдог. Тэм учраас аллерген өдөөг сорил хийдэг. Өдөөг сорил хийгээд хамрын шүүрэлд нь аа шүүрлийн угаац лаваж нь аллерген өвөрмөц IgE илэрг илрүүлэх. За эсвэл хамрын шүүрэлд нь тэр таза илэрч байвал 
лавка долор ч юм аа гэж үзэх боломжтой ягаа тэрбтаасаа гэж байгаа юм тэгэхээр шигүү мөлтгцээс ял болдог фермент байгаа тийм за хэсгийн харшлын ренитийн эмнэлцийн онцлогын хувьд авч үзэх юм бол энэ судалгаа дээр 2012 оны үлдсэн байна за энэ дээр бол үжиг хэлбэртэй явуулдаг 91% хүү 9.1% хүн бол завсарлахтай байдаг за хүн төмний зэргээр нь авч үзэх юм бол 5% хөнгөн 36% хүн бол дунд зэргийн за 59% хүн хүн хэлбэрээр тохиолддог. За бусад өвчнүүдтэй хэрхэн ямар хамааралтай хамтрах хавсарч тохиолддог юм бэ гэж аваад үзэхээр хашлын коннективит, астам, атопийн дерматит өвчнүүд тэ тохиолддог юм байна. За эндээс бол хэсгийн хашлын ренитийн 65 орчим хүн коннективиттэй хамт хэлдэг. Ийм онцлог байдаг юм байна. За эндээс ингээ харах юм бол аа хэсгийн харшлын ренитийн онцлогод нь юу юм бэ гэд эргээд авч үзсэн юм бол за харшлын системийн ургуул илэрдэггүй энэ нь юу гэсэн үгээр арьсны сорил төр сөрөг байдаг илцэн аллерген өвөрмөц IG тодорхойлоход сөрөг гарчдаг за тэгсэн мөртлөө хамарт аллергенээр өдөг сорил хийгээд тэгээд хамрын шүүрэлт нь эзнофил болон аа өвөрмөц IG тодорхойлж шинжилгээ хийхэд юм гарчирдаг За энэ дээр бол энэ хамрын сал систем юу гэдэг микро препаратын тэ энэ эзнофилууд ингэ зөндөө нэвчсэн нэвчтээс үүссэн сарч болно. За тэгэхээр эндээс ингэ харах юм бол харшлын рини нэг хэсэг газрын харшлын рини тул ихэнхдээ андуурч онцлогдох юм хамтлаа байгаа гэдэг. Энийг хүмүүс холбоот уу базам утаа нэ рини а эсвэл идиопатийн рини эсвэл гипер эзнофилийн рини гэсэн ийм а ойшаар ойшлоод тэгээд голдуу ч хамаагүй олон юм чиг руу илгээдэг. А тийм дочоод бас ойш тодорхой юм уу юм бас судлууд гараад идэм байна. За харшлын хэмжилгээнд үр дүнтэй а хэмжилгээнд тэгэхээр хэсэг газрын харшлын ренит а системийн харшлын ренит аль альныхын нь үед антистамин, хамрын стероид, баврын шүршлэг дээр нь дахлаа хэмжилгээ аль альны үр дүнтэй хэмжилгээний үед бол сүүлийн үед ярьж байгаа нэг концепт нь юу вэ гэхээр энэ хэсгийн харшлын ренит гэдэг нь үнэхээр бие даасан өвчнөө эсвэл системийн харшлын ренит өвчний ихэлсэн нэг гэж явуул гэдэг юм уу гэдэг юм таа бол яг тайлбарлаж чадахгүй байгаа мана за энэний хувьд бол гол гогцоо асуудал нь юу вэ гэхээр хамрын савсдад хэсэг газрын мэдрэгшил үүсээд тэгээд тэндээ а аллерген орж ирэхээр тухайн хэсэгтэй үүсэл үүсдэг юм ба. За төвсгөлт нь эмнэлзүүд дээр нэг гэдэг ярьж байгаа. Өнөөдөр бас бид нэр ковид 19-ийн тухай ярьж байгаа учраас бид Монголын арш судлын нийгэмлэгээсээ бас нэг юм постер гаргасан байгаа. Энийг тав хүмүүс харсан баг. Тэгэхээр ковид 19-ийн халд дур амьсгалын замын талаас ямар шинж тэмдгүүд илэрдгийн за харшлын ренитийн үед ямар шинж тэмдгүүд илэрдгийн гол ялгаа нь юу юм бэ гэдгийг дээр харуулсан байгаа. За эндээс бол ковид 19-ийн үед бол хал ордог, хамар бит үрэх, гол өвдөх, өөрөө ханиалгах, ядар суулдах, бүлчин өвдөх, суулгах хамт өөр мэдрэхгүй буурах гэсэн юм үндсэн шинж тэмдгүүд илэрдэг. За түүний өсөлтөөс тавьсан илтгэл дээр бас энэ шинж тэмдгүүд бүгд гарч ирсэн. Гэхдээ тохиолдож байгаа хувийн хувьд бол харилцаа адил өөр манад бол суулгалт бараг 58 хувьд нь тохиолдож байна гэсэн юм а өгүүлэн байсан бол а харшлын ренитийн үед бол ихний дөрвөн шинж тэмдэг нь нөгөө харшлын ренитийн үндсэн дөрвөн шинж тэмдэг байгаа. За дээр нь уура хана алгах нүд улаач захтнах тоол хоолоо тагнаа захтнах амьсгаад хамсал бачирх гүр юм шинж тэмдэг бол нэмэгдэж илэрч болох юм аа. За эмчилгээний талаар яри за харшлын ренитийн эмчилгээг энэ арийн өдөрдөмж дээр дараах байдлаар зааж гсэн баа. Тэгэхээр харшлын эмчилгээг а 5 төвшөнд хийгээд нэгдүгээрт нь хувгүй өөрөө өөртөө менежмент хийгээд дур мэдэж эмчилгээ хийдэг. Ийм хэлбэр байна. А хоёр дахь нь харшилтай хамрын харшилтай хүн эмийн санд дээр очиод эмийн санд дээр хүн жоргүй эмийг санал болгож хийдэг. За ингэснээрээ жоргүй эмийн эмийн үйлчлэл зарим нь өрдөнгч магадгүй, зарим нь бол өрдөнгөхгүй гэж магадгүй. За ингээд энэ дээр бол онш тогтоохдгүй. Эсвэл онш болон өвчний хүн төмний зэрэг нь тогтоохдгүй гээд тохиромжгүй эмчилгээ хийдэг гэсэн үг. За зарим харшлын ренитдээ хүмүүс нь цаашаага өрхийн 
юмуу сумын эрүүл мэндийн дүнд дээр очиж хөгжлүүлдэг. За ингэхээр тухайн хүмүүс нь нэг бол андуурч оншлон эсвэл оншин өвчний хүнд өмнө зэргийг бүрэн зөв тогтоо чадахгүй. За ингээд та мөнд имжилгээ хийн. За имжилгээний үр дүнд бол шинж тэмдэг засарч болно эсвэл нодож болно. А ингэсэн тохиолдолд бол хашлын имж рүү илгээдэг. За хашлын мэрэгслийн имж нар та эмжилгээ болвол үндсэндээ хамгийн сонгодог зөв эмжилгээ байна гэсэн. За магадгүй хашлын ринитийн гүндрэлийн үед тухайлбал олон иргэдэн тогтолцоог хамарсан шинж тэмдэгүүд хамт илэрх үед астмын бачуурал сэтгэл давхар илэрч байгаа үед бол яралтай төсөлмж дээр очиод төсөлмж үлжлэх авах юм боломжтой байдаг. За эндээс ингээ арах юм бол хашлын мэрэгслийн имж болон яралтай төсөлмжийн имж нь өрх сумын имж эмзүүч болон тухай үйлчлүүлэгч өөрт нь эргээд зөв имжилгээг зөвлөх имжилгээний үр дүн гарах юм боломжтой байна. За ашлын ринитийн имжилгээ дээр олон эмийн имжилгээ нүд ихийдэг. Тухайлхан бол ул энэ дээр хамгийн гол имжилгээ нь кортикостероид имжилгээ байгаа. За энэ имжилгээний гол давуулсан нэгэлэр энэ хашлын шалтгаантай үрүүслийн цитокинуудын ялгарлыг бууруулах даглааны те хэлбэр хоёр хэсгийн идвхийг бууруулах чиглэлсэн даглаа зөвшөөрүүлэх хэмжилгээ байна. За нөгөө талд нь бол тэр хромолин буюу ин шигүмөглөктис базофил эсенофил эсүүдийн мембраныг тогтоорчоос тухайн эсүүдээс үүслийн медиатор ялгарлтыг нь хоригдож өгдөг юм юмуд байгаа. Хэмжилгээ за дараагийнх нь бидний сайн мэдэх антигистаминууд байна. Гистамин рецепторыг хоригдох төлбөр юм уу? За дараагийнх нь бол лекатрин рецептор хоригдох эсвэл лекатрины үүсэлтийг нь дарангуулах юм хоёр юм байна. За эдгээр бол юу гэдэг нь лекатрин модифайер гэж байсан хэрэгтэй. За орч үеийн имжилгээ нь бол тэр 2000 оноос хойш хийж байгаа имжилгээ бол энэ анти IgE буюу моноклонал биеийг хэрэглэдэг имжилгээ. За энэ нь бол бэйс ялгарсан IgE-тэй холбогдос харамж болох имжилгээний арга. За нэг орч үеийн имжилгээ гэдэг юм бол хашлын цитокинуудын эсрэг моноклонал эсрэг биеийг хэрэглэж байна. Тухайлсан бол энэ дээр дупилумаб, миполизумаб эсэлэзумаб гэж юм уу байгаа. За энэ бол интерлекийн 4.5-13-ийн эсрэг юм моноклонал эсрэг бүрийг хэрэглэснээр энэ цитокинуудын үйлчлэлийг саатуулах замаар ажиллаж байна. За ингээд эмийн имжилгээнүүдийг нь ерөнхийд нь дараалаар наваад үзэхлээр хашлын ринитийн имжилгээ нь нэгдүгээр нь аллергенэс зайлс гэнэ. За аллергенэс зайлс хийгээд эмнэлцэн шинжлэх ухааны дарга тухай бол антигистамин уухаар хэрэглэнэ. За антигистамин уухаар хэрэглээ дарагдахгүй бол интраназал буюу хамарт цацдаг кортикостероид, их газрын кортикостероид имжилгээ хийнэ. За үүний дараагийн алхам нь юу вэ гэхээр хамарт цацдаг антигистамин кортикостероидын хавсарсан бэлтгэл. За энэ бэлтгэл сүүлийн үед нэлээд имжилгээний үр дүн сайтай гэдэг одоо харамсалтай манад энэ бол байхгүй байна. За энэ дараа лекатрин рецептор хоригдлогч за ингээд зүрх нь аллергений аллерген дахлаа ажиллаж байгаа. За энэ имнэлцэн шинж тэмдгээсээ хамаараад буцах алах модыг ийм байдлаар хийх боломжтой гэсэн. За энэ дээс хашлын ринитийн үеийн хамгийн хүчтэй сайн эмийн эмийн нэг нь болохоор энэ назал нэг кортикостероид байгаа. За энэ дээс бол бид нарт сонголтууд нэлээд байдаг. За бидний хувьд бол энэ бодизонидыг хурцаарч оруулж ирч имч нартаа танилцуулж хэрэглэж байгаа. Яагаад гэхээр бодизонидын давуу тал нь бол их байдаг. Имчлэгийн үр дүн сайтай. За тэгээд дараагийн слайдэр бас энэ талаар бид очоод байна. За хашлын ринитийн имжилгээ дотроос ер нь хамгийн хүчтэй зөв сонголттой имжилгээ бол энэ интраназал кортикостероид байна. Энэ бол first line гэж нэгдүгээр имээний им болж хэрэглэгдэх юм аа. За энийг хэрэглэснээр болохоор аа энэ имийг хэсгийн кортикостероидыг мета анализ хийж үзсэн байгаа. Энэ имийг антистаминтай дээр нь лекатрин рецептортай хориглогчтой хамт ингэж горгуулан комбинац хийж хэрэглэсэн тохиолдол хашлын ринитийн үндсэн шинж тэмдгүүд болох хамар битүрх найта усан мус гоож гэсэн энэ гурван шинж тэмдгүүдийг бүрэн хянах боломжтой байна гэж үзэж байгаа. Тийм учраас интраназал кортикостероид бол имжилгээний эхний лайн сонголт байна. За 
сайн юм дээр харуулсан байгаа. Энд доош ашлын ирэнийтэй шинж тэмдгүүд буюу хэмжээ шалгуур үзүүлэлтүүд байж байна. За энэ дээр бол хэлээр хамар битүүрх, усан нуус хоож, найдаа хамар цагтнах. За завсарлахтаа буюу үжиг байдлаар тохиолдож байгаа шинж тэмдгүүд, шинж тэмдгийн давтамжаар нь за бүнд өмнөний байдлаар хүнд ба хөнгөн гэдэг нь ангилцсан байгаа. За эндээс нь аваад үзэхэд интраназал кортикостероид буюу хамрын кортикостероидын хэсэг газрын бэлтэмл нь энэ харшлын ринитийн үндсэн дөрвөн шинж тэмдгийг хориглох дарах энэ шинж чанараар ангилцсан байгаа өндөр юм байна. А дараагийнх нь уу хар хэрэгэлт гэх гистамины хүнд бол та нарын харьцуулаад харахад шууд ойлгомжтой байх тийм. За гэтэл 3 тусан голт буюу лекатрини антагонист за энэний хувьд бол энэ нөлөө шинж тэмдгүүд нь нөлөөлөх нөлөөл нь бол юм байна гэж гаргаж ирсэн байна. За энэ дэс ингээ харах юм бол хискийн кортикостероид, антистамин уухаад лекатрини хориглож байгаа ухаан энэ гурвыг хавсруулсан комбинац хэмжилгээ бол ашиглаад энэ нэгтэй байх хамгийн тохиромжтой ажилд болчихдог. За стероид ягаад ийм хүчтэй сайн үйлчлээд байгаа юм бэ? Ягаад ийм ихний шатны имчилгээ болоод байгаа байх гэхээр нэгдүгээр энэ хөрвсөлт оролцдог эсвэл тэдгээрээс ялгагддаг цитокинуудын зохицуулгыг маш сайн хийж өгдөг. А нөгөө талаасаа хамрын а хөндийн бүтцэн буюу анатомийн өөрчлөлтүүдийг нь засах чиглэл маш сайн үрдэн үрдэн учраас кортикостероид бол олон талын олон эсэд чиглэлсэн ийм үйлчилгээ үзүүлдэг учраас энэ нь хэмжээ эмч нарын хувьд бол сонголт хийх учиртай юм юм болж байна. За ингээд харшлын ринитийн үед а хэсэг газрын кортикостероидуудыг хэрхэн хэрэглэх талаар нэмэлзэн өдөртөмжүүдэд яг юу гэж өгүүлсэн бэ гэдгийг би эндээс хэсэглээд энэс хойш нэгдээ слайдууд явна. За эндээс ингээ харах юм бол харшлын ринитийн эмчилгээний 2017 оны гайдлайн дээр харшлын ринитийн эмчилгээний ингээ хэсэг газрын кортикостероид бол өрөвслийн эсрэг хүчтэй ийм тэгээд энэ хамар найтах загтнах усан ус гарах хамар битүүрх шинж тэмдгүүдийг нь бүгдийг нь дөрвөлөн энэ буу багсгах юм боломжтой эмчилгээ гэдэг талаас нь дээр зааж гисэн байгаа тийм учраас энэ бол өдөрдөмж дээр болж ирсэн эмчилгээ нэ. За дараагийнх нь энэ Японы 2017 оны харшлын ринитийн нэгэн заавар байна. За энэ заавар дээр бол а хэсэг газрын кортикостероид имчилгээ бол хүчтэй за харьцангуй төргөн бүрдэн илэрдэг гаж нөлөө багтаа за харшлын гурван шинж тэмдгийг аль алийг нь зэрэг багсах боломжтой а мөн энэ хэсэг газрын кортикостероид нь тухайн цацсан хэсэгтэй бүрдэн өгдөг Тэгэхээр хоёр хамрын нөхөн хоёр нь хэрэглэх ёстой гэсэн юм байдлаар зааж гисэн байна. За энэ дээр бол гол юм нь юу гэхээр имчилгээ хэрэглэж ихснээс хойш 1-с 3 хоногийн дотор эмэлзэн шинж тэмдгүүд нь бүрдэн өч буурдаг гэдгийг энд тодорхойлж За энэ болохоор Америкийн чи хамар хоолоор хүзүү толгой мэсэслийн академиас гаргасан эмэлзэн заавар байгаа. За энэ харшлын ринитийн эмэлзэн заавар шоу заавар дээр юу заасан бэ гэхээр энэ дээр бол а гол мессеж нь юу вэ гэхээр хэсэг газрын кортикостероидыг хэрэглэхэд а 3-аас 5 цагаа дараагаас нэлцэн шинж үйлчлэн нэхлээд 36 цагийн дараа гэхээр энэ бол нэлцэн шинж тэмдэг хамгийн дээд хэмжээнд хүртэлх боловч боломжтой гэхээр зааж гисэн байна За дараагийн ингээм а эмэлзэн заавар дээр болохоор энэ арийг яг хаваад за арийн ийм ол улсын заавар дээр хэсэг газрын кортикостероидыг хэрэглэснээр хоёр ихний хоёр талаа ондоос эмчилгээний үр дүн гарна. За энийг бас хамрын хамар цацдаг антистаминтай хавсруулсан комбинац хийж иргэлэх юм бол илүү үр дүнтэй гэдэг юм а эмэлзэн заавар дээр тодорхой зааж гисэн байгаа. За энэ болохоор Америкийн академийн бас нэг юу 
бат энэ орчлоор family physician буюу өрхийн анхаахын чиглэлээр ажил өрхийн анхаахын American Academy эмнэлзэн заавар за энэ эмнэлзэн заавар дээр гол зүйл нь юу вэ гэхэл харшлаар инитийн үед хэсэг газрын кортикостероид хэрэглэл 30 минутын доктор эмнэлзэн шинж тэмдэгийг дарах энэ үйлчлэл нь эхэлнэ тэгээ энэ бол хэдэн цагийн туршид үргэлжлэн тэгээд ийгээс 2-7 хамгийн эмнэлцэн шинж тэмдэг мэдэгдэхгүйгээр өнгөрөх юм боломж хүртэл бас байгаас. За эндээс нэг зүйл байж байгаа. Энэ хашлын бинити үед хэрэглэдэг хэсэг газрын кортикостероидуудыг Америкийн нэгдсэн улсын FDA гэж агентлэ байдаг та. Энэ агентлагаас хүнс эмийн агентлагаас бүртгэж аваад хэрэгэл юу олон нийтэд хэрэглэдэг энэ хэлхийн улс орнууд дагаж мөнгөтэй байдаг. Тэгээ эндээс харах юм бол энэ бутизонид а гэдэг нь бол жирэмсэлтийн бэк категори хүмүүс хэрэглэлт боломжтой. А харин бусад нь болохоор бүгд C категори хэрэглэлт гэж байна. Тэгэхээр жирэмсэлтийн энэ FDA-ийн A B C D X гэсэн юм таван төрлийн категори байж байгаа. Энэ категориас авч үзсэн юм бол хэрвээ A категори гэж байх юм бол энэ нь хяналттай өрөөлх юм бол ямар нэг эрсдэл байхгүй гэсэн B категори нь болох л ээ хүнд эрсдэлийг нотлож чадаад ийм а c категори нь бол бас эрсдэлтэй байх боломжтой за x гэдэг яг юм бол бүр жирэмсэн эсрэг зардалтай гэх мэтээр ингэж амжилсан байдаг за энэ дээр сарах юм бол энэ бутизонидын юу юм бол стероид нь бол жирэмсэн хүмүүст хэрэглэхэд одоог бол манай улс явдал хүний тохиромжтой За энэ дээр 2019 онд Арияг шинчилсэн байгаа. Энэ шинчилсэнийх нь дараа холбооны бүгд нэг Герман улс ерөөс мэдээ систем энэ өдрөдөмжийг энэ заавыг яаж хэрэглэх юм бэ гэдгийг нь судлаж үзсэн байна. Тэгээд тэр судалгаан дээрээс гарсан гол юм нь юу вэ гэхээр Арияг дараагийн үеийн Ария Грейд гайдлайн гэж байгаа. За энэ гайдлайн дээр болох лээрээ интраназал эйж нэг антистамин бол интраназал кортикостероидос үрдүнгийн үед бол илүү байж чадахгүй байна. За ингээд интраназал кортикостероид бол хамгийн хүчтэй ашлаар инити үе имчлэгийн бэлтгэл юм аа. Энэ нь бол хэдэн цагаас хэдэн хоногийн дараа үйлчлэл нь эхэлдэг. За үйлчлэл нь эхлээд хамгийн хүчтэй, хамгийн үр дүнтэй үйлчлэгээ хугацааг энэ а судлаж үзсэн юм баа. Тэгэхээр ямар ч байсан юу хурд үнтэй сайн хэмжлэг гэдэг нь энэ сарагдаж байна. За ингээд сайны ирсэн зөвлөдөг тав чан дүгнэд ингээ харах юм бол харшлын ринитиг эндотопийн хувьд type 2, non type 2, epithelial dysfunction and neurogenic гэсэн дөрвөн хэлбэрт эндотопийн англиж үзэж байна. А хоёрдох нь болохоор фенотипийн хувьд бол энэ нар гол дуу арийгийн дөрвөн хэв шинжийг юм аа авч үзэж байгаа тийм ээ дөрвөн ярьсан за нөгөөтөн болохоор систем юм уу эсвэл хэсэг газрын харшлын лимит гэж юм фенотип байна тэгэхээр энэ дээр бид нарын гол анхаарах юм нь юу вэ гэхээр энэ локал аллергик реакц гэдэг энэ юм нь бол л практик дээр их оншлогдож чадахгүй эмлэг хооронд яваад байдаг юм асуудал байгаа тэгэхээр миний хувьд ч гэсэн яг өчтөн үзэхэд аа эмнэлзүүн шинж тэмдэг байж идэг а үзлэг хийхэд риноскопи урдаас хийхэд нэг тодорхой шинж өөрчлөлтүүд бол мэдэгдэхгүй тэгсэн мөртлөө тэр хүнд сорилт явахаар сүрэг гараад идэг өрмөц IG тодорхойлт шинжилгээ хийхдээ сүрэг гарч идэг. Тэгэхээр тэр хүний харшлыг инитгүй байна гэж үзээд а бусад төрөл рүү нэг хайгаад байдаг тийм харшлын бусар инит. А гэтэл энэ үед бол гол юм нь юу вэ гэхээр а хамарт аллергенэр өдөг сорилыг бид нар практик дээр нэвтрүүлэх юм шаардлага ингэж чадах юм бол энэ локал аллерги реакц гэдгийг уншилж боломжтой байна. За дараагийнх нь бол уншилгооны хувьд бол аа мэдээж тухай хүчний анамнез маш чухал арь сатах сорил, өрмөц IG хийх, хамрын шүрэлт, эсенофилийг тоолох. За дээр нь хамарт өдөг сорил хийх, за хамрын шүрлийн тэ хамрын уудсанд өрмөц IG тодорхойлох, за хамрын 
уатсан тэр плазаг идэх тодорхойлолт эсвэл эзнофил катионны протеин гэдэг ECP уургийн хэмжээг тодорхойлох зэргийн шинжилгээ нь хийжээч онш тавих юм бол дөрөвний нөгөө ялан оншлогооны алгоритмын дагуу яваад ингээд ямар нэг алдаагаргүй байх боломжтой юм байна. За орчин үеийн олон улсын төвшин хүлэн зөвшөөрөгдсөн эмнэл зүйн заавруд дээр хэсэг газрын кортикоистероид бол харшлын ринит ялангуяа үлэрлийн харшлын ринит үе дэмжилгээний эхний шугамын сонголт дээр нь хүчтэй юм гэдгийг өгүүлсэн байна. За ингээд хэсэг газрын кортикоистероидыг харшлын шинж тэмдэг ихэлхээс хідэн цагаас хід хоногийн өмнөөс эхлэж хэрэглэх юм бол илүү үр дүнтэй. За бидэзонидын хувьд бол бидний хувьд бол бисоны юм гэж байгаа. Манай энэ өнөөдрийн вебинараа гивент гэж явуулчих байгаа юм бэлдэн байгаа. За энэ хувьд бол 64 микрограмм та юм спрей байгаа. За энэ бол дөрөвний хэлснээр жирэмсэн ихчүүд болон бусад хүүхд 6 агаас дэж насны хүүхдүүдэд хэрэглэхэд их тооруулчтай юм. Та энэ үйлчлэлийн хувьд бол харцангуй байж байгаа. За тэгээд ийм эмжилгээ хийснээр найтайлгад амгайлсан снизер хамрын битүүрэл дамгайлдаг хүмүүс буюу блокер за тэгээд усан мус гоож шинж тэмдэг дамгайлд гранар гэдэг ийм хүмүүсийн шинж тэмдгүүдийг жигдхэн бууруулах бууруулангийн багсах ийм боломж бас бид нарт байна шүү. За тэгээд өнөөдөр би гадагшаа гарч явж байгаа энэ зургийг авсан. Тэгээд энэ зург дээр та нарыг орчих за шарилж байна те артемис матроц болоо гэдэг шарилж өнөөдөр цэцэглээд тоосаа хайдаг хэлсэн. Тэгэхээр энэ жилийн хувьд бол шарилжны шалтгаантай харшлын ринитийн өвчлөл эрт эхэлж тоосчлол цэцэглэлт нь харсан үе эрт байгаа юм байна. Тэгэхээр энэ бол одоо баг 9 сар хүртэл өгүүлчихдэг те. За тэгээд дэлхийн харшлын 7 оног зориулсан энэ вебинарт миний өгөх гол өгөх мессежүүдийг давхан сонссон баг тийм тодорхойлолтын шинэ технологи байгаа. Энэ үед 100 100 микрограмм шингэнтэх өрмө цайж ий тодорхойлж байгаа. Тэгэхээр энэ бол хамрын угаацсан бас саваад хэрэглэхэд бол боломжтой. Аа хоёр тас судлын үед бол хамрын наалдцанд эзнофил толгох шинжилгээг хамсла манай энэ чинь бас хийхгүй байгаа. Аа энэ бол хамгийн их мэдээлэл сайтай. Бас оншлогооны нэг нотолгоо шалгуур болсон юм үзвэл болдог тийм учраас энийг аль болохоор хийж байгаа хэрэгтэй. А хугацааны хувьд бол хамрын шүүлт эзнофил толгох бол аа богнохын хувьд та 5 мянган удаанд бараг толгох боломжтой тийм. Тэгэхээр тэр 
цаг хугацааг өнгөрсөн нь энэ нэг үйлчлэл хэрэгтэй болно гэж тай. За 5 мг шиг хамлаа өдөрт нэг удаа хоолны дараа уучих хэрэгтэй нэ гэсэн. Ийм гарууд. За энэ дээр ингээ харах лээ. Арийгийн өдөртөмжийн дагуу имжилгээний үйл шатууд харагдаж байгаа. За эндээс ингээ харах юм бол эндээс харах юм бол антистаминик харшлын ринитийн завсралхтай үжиг хөнгөн ба хүн дунд зэргээс эхлээд хамгийн хүнд үжиг явцтай ринитийн үед айлуулах нь үед хэрэглэх боломжтой. За эндээс энэ слайд нь дээр монтолокастик мород агентаа хавсан хэрэглэх үед эмнэлзэн шинж тэмдэг хэрхэн нөлөөлж байна вэ гэдгийг харуулсан байна. За энэ плейсибо уу хаосон туршилтын имжилгээ. За энэ бол монт локаст 10 мг 20 мг лорададин 10 мг гэж хэлдэг. Энэ дээр лорададин бол монт локастыг хавсруулж хэрэглэх юм бол эмнэлзэн шинж тэмдгүүдийн буурлт нь очиж бодлох биз өндөр байна. Баг байна. За Дисвортатиник бас чоног өрөөс өвчний үед хэрэгжиж болно. За чоног өрөөс өвчний эмнэлзүүн энэ европын академийн эмнэлзүүн заавар дээр 6 алхам болгож хэмжлэгийг тодорхойлж ирсэн байна. За энэ дээр харах юм бол нэгдүгээр алхам нь бол антистамин. За энэ дээр бол дисвортатиник бид нэр 5 мг хэрэгжиж болно. Шаардлагатай гэж үзсэн юм бол 20 мг буюу өдөрт 4 таблеткаар өглөө 2 22 таблеткаар хэрэглэх ийм боломжтой. За энэ алхмын дараа эмнэлэгч шинж тэмдэг засрахгүй байвал хоёр дугаар алхам буюу H2 рецептор хэрэглэгчийг тосруулан хэрэглэнэ. За энэ бол цимитидийн нар анитидийн фамидидийн зэрэг юмудыг комбинацаар хэрэглэж болно гэсэн үг. За энэ имжилгээнд хэрвээ дарагдахгүй бол гурав дугаар алхам буюу витамин D-г 2050 ол улсын нэгж тунгаар хоногийн хоногт ууж хэрэглэнэ. За үнд үрдэн өгөхгүй бодгол монтолокастик дөрөвдөг алхам дээр нэмэж өгнө. За энэ дээр бол Денк фарм компани Денк Эйр гэдэг бэлтмэл байгаа. За энэ бол 4 4 5 10 мг та таблетк за энэ хэрэглэнэ. За энэ имжилгээнүүдэд дарагдахгүй бол 5 дугаар алхам буюу анса IG имжилгээ. За ингээд бүр болохгүй бол дархлаа системийн дархлаа дарангал имжилгээ хийжиж ах чанаг уусыг юм 6 шатлалт амжилгээ хийх юм байна. За энэ 6 шатлалт имжилгээний нэг болон дөрөвдүгээр алхам дээр бол энэ Денк фарм компани бүтээгт хүний хэрэглэх боломжтой. Байна. А дислора Денк төрөний гол санаануудыг хэрэгжиж хэлье. За үйлчлэгээний хувьд бол 27 цаг. Удаан үйлчлэгээтэй. За гаж нөлөө багтаа гаж нөлөө гэдэг нь зөвхөн хортой нөлөө нөгөө талаасаа нор сурах үйлчлэл багтаа гэсэн үг. За эми харилцсан үйлчлэлийн хувьд бол тохиромжтой. За аюулгүй үр дүнтэй юм юм бай. За гол нь болохоор хашлын ринит чоног үсэн эмнэлзүүн шинж тэмдэг нам даахад эмнэлзүүн төршлөлтүүдээрээ үр дүнтэй сайн гэдэг нь тогтоосон. За глютен байхгүй. Тэгэхээр глютений харшилтай хүмүүс хэрэгжиж болно гэсэн үг анхаалт хэрэгжиж болно. За захын H рецептор болон ацетил хандлины нэмэлт үйлчлэлүүд бол байхгүй илэрдэггүй. За цитохром пи 405 ферментид нөлөөлөхгүй гэж үзэж байгаа. Энэ нь ёсоо гэхээр илгэний хэсгийн задралт хүрэхгүй. Тэгм учраас илгэний дэтгэлтэй хүмүүс, илгэний үйл ажиллагааны алдагдлаа хүмүүс бас энэ дэс лород хэрэгжилтэй гэсэн үг. За шингэцэн хувьд бол сайн юм байна. За энэ дээр леостеризин, фексофеназин, дис лорадын гэсэн гурван имиг дараах шалгуураар харьцуулсан үтсэн байна. За энэ дэс ингээ харах юм бол леостеризин хувьд бол нор сурах үйлчлэл тодорхой хэмжээг хэрэглэж байдаг. За фексофеназины хувьд бол үйлдэл нь хурдан эрхэлж удаан үйлчлэг тавтаа бол сул. За хоол болон эми харилцсан үйлчлэлтэй бас нэг дэглэн байх шаардлага гарч ирдэг. Актив дислород энэ хувьд бол эдгээр 
шаардлагуудыг энэ бүрэн хэсэг учраас энэ хоёр юм яасаа сарцсан го давуу байна аа гэсэн юм судалгаа хийж танилцуулж байна. За эсрэг заалтын хувьд бол дислорон тэнг 5 мг бэлтэмлэг 1-ээс 11 настай хүмүүст хэрэглэхэд бүр нөлөө аюул байсан бүрэн тогтоодоггүй байгаа. За тийм учраас 11-ээс дэш насны хүмүүст хэрэглэх зүгээр жирэмсэн болон хөхөл үед хэрэглэхийг зөвлөдөггүй. За бүрний тутагдалтай үед дислорон тэнг 5 мг бэлтэмлэг болгоомжтой хэрэглэнэ. За сахар фруктоз задлах чадваргүй төрөлхийн сукро изомалтозын тутагдалтай юм үед бэлтэмлэг хэрэглэхгүй. За зөвсөн дунгаар хэрэглэхэд жолооччт нөгөө эсвэл механик хэрэгслүүдийн хэрэглэх үед ямар нэгэн алдаа гарах юм эрсэл багтаа гэсэн юм байна. Тэгээ үгүй чинь За дислоротинг 5 мг тэр өдрөний буда хэрэглэхэд нийт хүчний 3 хувьд нь болгож чадвар илэрсэн. За голгож нөлөө нь юу гэхэл нэг 12-ийг нь ядрах, нойр мөглөх, за анх уурашах, толгой өвдөх 0.6 хувьд. За тэгээд 578 насны хүмүүстүүдийг хамруулсан судалгаа ярихэд аа 5.9 хувьд нь толгой өвдөх гэсэн юм болгож нөлөө илэрч исэн байна. За энэ дэс арга болгож нөлөө багтаа За хоёр том бол хэрэг лекатрийн рецептор хөргөлөгч юм. Үгүй DNA гээр энэ 4 5 10 мг таблетка байдаг юм бэлдмэл за 5 болон 10 мг таблетка нь зажиглаж уудаг юм уу гэсэн. За лекатрийн бол бид нар мэднэ те. Эсийн мембраны архидоны хүчлийн запрлын үрдүн простагландинууд болон лекатринууд гэсэн хоёр бүлэг үүслийн медиатрууд үүсдэг. Тэгэхээр энэ а лекатринууд гэдэг нь бүлэг медиатрууд нь а лекатрины рецептортэй байдаг. За тэр рецепторууд нь хоол уулсруулах зам, судас, тарих гэдэг олон эрхтнүүдийн гадаргуудаар байдаг. Тэр рецепторуудтай холбогдсноор а өрөвслийн шинж тэмдгүүд олох, өвдөх, гал уурах, улаан хавна хөл ажиллагаа алдагдах гэдэг өрөвслийн үндсэн таван шинж юм. Биз юм аа. За энэ үдийг илрүүлж ингээд өрөвсөл олсонч дэмжиж байдаг юм медиатрууд гэж. За энэ медиатрууд ингээм цистинил лекатрин уу гэж мэдэлдэг. Энэ цистинил лекатрины рецепторыг хоригладаг юм бол монтолукас, транлукас, зафирлукас гэсэн юм гурван бэлтгэл байна. Эндээс өнөөр бид нэрийн өнөөдөр танилцуулж байгаа бол бид нар бол бол Денк Эйр буюу энэ лекатрин С4, D4, E4-ийн рецептор хоригладаг юм байна. За Денк Эйрийн гол зүйл нь буюу юу монтолукастан гол зүйлний үү гэхээр 300 хоолон бактерианы барих хэмжилгээний үед хэрэглэнэ. Өөрөөр юм бол аа контролер юм гэсэн үг тийм бэлт тийм бүлэг товч явна гэсэн. За хашлэри нийт шуугаан тамирчлалын үед, чонод үүс үед, атопедрматиз зэрэг хүчнүүдийн үед заалтар хэмжилж болно. За дэнкээр 10 мг 15-аас дэш насны Өөхөд бол насан дөрөв сүтэд ДНК 5.6-14 насан ДНК 4 мг 6-аас 7-аас 5 нас таагдуудад бол хэрэгжиж болно. За бактери багсах энэлтэн шинж тэмдгийг хямралтанд байлгах за голдуу энэ юмыг бол астмтай хүмүүст голдуу хэрэглэдэг. Ялангуяа энэ нөгөө дасгал хамаарал астмын үед урдчилж хэрэглэл үр дүнтэй гэж үзээд байгаа. За сүүлийн үед бол хүүхдүүд сүр үеийнхний дунд энэ дасгал хамаарал астм гэдэг чинь нэгэн төгөн л амшилтдаг юм болж байгаа. Тийм учраас бид нар практик дээр бол дасгалаар өдөх сорилыг нэгэн хийж байх шаардлагаас гарч ирж байна. За за ДНК ирэмиг уушгийн арга бүлгэрэлт өвчин бактерата хавсарсан тохиолдлуудад хэрэглэж болно. За мөн харшлын ринийд бактери хавсарсан тохиолдлуудад хэрэглэхэд боломжтой. За энэ А харшлын ринийд бактери хавсарсан энэ тохиолдол бол одоо яг бид нарт ялангуяа 7 сараас 7 сарын дундаас хойш бол нэгэн төгөөмөлт тохиолддог ромлын тосны харшилтай хүмүүс астам болж хүндрээд идэг. За астам болж хүндрээд байгаа юм бас нэг нөлөөлт өгчин зүйл нөгөө харшлын ринийдтэй хүмүүс өөрсдөө дур мэдээч нөгөө аргал хамаалаар утаж өөрийгөө өөр дээрээ туршилт хийж үзсэн те холбоотойгоор астам болж өндөрх нь бас нэлээд байгаад идэг. За энэ үед бол уу ДНК ийг дислород анг ДНК-тэй комбинац болгож хавсарч хамтдан хэрэглэх юм бол уу эмчилгээний үр дүн 
илүү зүгээр өөрөлхөн бол нэг юм үйлдвэрийн хоёр бүтээл тун хамтдаа хэрэглэж болно гэсэн. Одоо болдог бол DNA их энэ хоёр инийлүүлээ нэг таблет болгочих бол нэг юм уугаад хоёр үйлчлэгээ. Тэгээ хоёр юм залгих бас нэг тийм байдаг те. Тэгээ нэг юм залгиад хоёр үйлчлэгээ үзүүлдэг бол бол бүс амар л багтаж байгаа чинь. За. За DNA ийг түрүү энэ нөгөө европын академийн нөгөө эмнэлцэн зааврын 6 алхам байж байгаа те. Ахыг чанаг хүмүүсээ үед имжилдэг. Тэгэхээр энэний дөрөв дөрөв алхам дээр монтелекос буюу DNA ийг зөвлөсөн байгаа. За тэгэхээр ахыг чанаг хүмүүстэй хүмүүс бид нар энэ юм ийг бас эмнэлцэн зааврын дагуу хийх боломжтой байна. За DNA ийг хөвд бол энэ дээр энэ слайдын дээр анхаар болох нэг зүйл юу вэ гэхээр англицын глюко кортико стероидтай альтернатив баяндлаар хэрэглэж болно за ерөнхийдөө энэ лекатрини лекатрин өөрөө стаминас маш хүчтэй медиатор шууд ялангуяа амьсгалын замын гүлгүр үлчин дээр үйлчлэж гүлгүр үлчингийн ахшилтыг стаминас 100-аас 1000 дахин хүчтэй удаан ахшаадаг дээр нь а ийм ийм удаан ахшаад учраас энийг хоргож өгсөн өөрөө имжлэгний үр дүн илүү байх нэ өөрөлдөн лангстаминаас илүү үйлчлэгээд байна гэсэн үг. За астмын барих шатны а имжилгээнд ингилиацийн глюкокортикостероидын банк бага тунгаар хэрэглээ дээр нь тэнх хэрэг хавсруулан хэрэгж болно. За гуравдугаар шат бол нь дөрөвдөө шатлууд дээр ажиллан дээр бас нэг юм хэрэглэж болно. За хэрэглэх аргын хувьд бол тэнх хэр 10 10 мг таблеткийг 15 дэш насных нь хоорноос хамаарах гуугаар оройдоо нэг удаа хэрэглэнэ. Ерөнхийдөө энэ нэмийг бол дандаа оройдоо хэрэглэхээр зөвлөж байгаа. За тэнх хэр 5 мг та 6.4 насных нь бол хоолхоос нэг цагийн өмнө эсвэл хоолсноос хойш 2 цагийн дараа хэрэглэнэ. За 4 мг таблетгийг бол 6-аас 6 сартаас 5 настай хүмүүсүүд хэрэглэнэ. За хэрэглэхийн хувьд бол 5 мг таблетгийг үндсэн дээр хэрэглэх арга нь олоодлох гэсэн. За гач нөлөөний хувьд бол эсрэг залтын хувьд монтелекост мэдрэг хүмүүстэй бол хэрэглэж болохгүй. За гач нөлөөний хувьд бол толгой өвдөх, хөвлөгөр өвдөх, ам цангах зэрэг шинж тэмдгүүд зуур тохиолдол, зуур нэг тохиолдох юм боломжтой гэж байгаа. За нэмэлт тэнгэрийн нэмэлт үйлчлэл нь дотор муу харах бөөлж суулгах, дуурлт гарах, цусан трансаминазууд ихсэх, халуурах амьсгалын дээд замын халтуурын зэрэг нөлөөнүүдийг бол үзүүлж болно. За жирэмсэн болон хөхөл үед а зөвхөн зайшгүй шаардлагатай үед имчин жорын дагуу хэрэглэнэ. А илэг бүрний тутагдалтай үед а тунг тохируулж хэрэглэж шаардлагагүй. За жолоо барих болон машин механизмд ажиллах чадвар тул нөлөөлөхгүй. За маш ховор илэрдэг гаж нөлөө бол толгой оргих, нойр мөнгөлөх юм шинж байж болно. За давуу талын хувьд бол лекатрин рецепторыг хүчтэй хориглогч а хэрэглэхэд хялбар өдөрт нэг удаа хэрэглэнэ. Хэрэглэхдээ зажиглаж уулж хэрэглэнэ. А за зарим хүмүүс бол нөгөө ийм залихаас айцтай хүмүүс байдаг. Тэгэхээр энэ хүмүүст бол хэрэглэх арга нь бол амар байдаг. За курсоор ахшилтыг хүчтэй дарангуулдаг хоёроос дэш насных нь а хэрэглэн за ялангуяа 4 мг юм бол 6 сартаас 5 настай хөтөлд хэрэглэж байгаа те. За имжилгээний үйлчлэх хугацаа бол 24 цагийн үйлчилгээнд те. Даврын бус бэлтмэл за глюкоз лактоз ангуулаа юм бэлтмэл байна. За ингээд имийн зүв хослолыг авч үзэх юм бол дислоратанг тэнгэр хоёрыг хавсруулж хослол хийж хэрэглэх юм бол а бидэн дээр ирж байгаа хүмүүсийн асуудлыг шийдэх нэгэн шинж тэмдгийг хөнгөлж өгөх юм бүр боломжтой байна. За тэгээд энэ хоёрыг хослуулж хэрэглэснээр одоо энэ хүмүүс хүлээж байгаа хурдыг тагаарч байна. Сэнсийг ийм хурдан болцлоо гэдэг байна шүү дээ. За ингээд 
сайн чанартай имиг зөв хослож зөв хэрэгэлж чадах юм бол дэмжлэгний хурдан ийм амар хүчтэй байна шүү. За энэ яхаа л мэс. Stamina <laughs> Uh, hello everybody, uh, greeting to you and many congratulations to the new allergy doctors and thank you for this uh, very nice uh, uh, webinar. I'm happy I could follow you. All the best to everybody. Fairla.
Hello, Ruby. Yeah, and I just wanted to say, uh, so is the meeting is over, right? Very nice talk, uh, Mumbai. I wanted to ask some question, but I didn't know how to ask. So maybe uh -huh. I will ask later. OK, so OK, it's no problem. Yeah, the meeting is over, right? Yes, meeting is just over. Uh, so I wanted to just say thank you. Thank, for you. Your, uh, thank you very much. I think it was a good meeting. I'm mm -hmm. happy to meet all of you and also Arya and congratulate all the doctors who became allergists. Mm -hmm. OK, thank you. I will uh, give your greetings to our member society, yes, uh, yes. members of our society. Yes, yes. And please send some pic from photographs and some things. So we will uh, we will put it on the Apache website also. OK, I will send you some photos and also uh, I will edit uh, uh, this uh, webinar meeting record. Yeah, yeah. And take out uh, the first part of your lecture uh, I will take out and then uh, uh, I will try to send you. Yeah, yeah. And also, also your lecture. You, OK, OK, <laughs> thank you. Then you can uh, put it on the Apache website. Yeah, yeah, yeah. also your lecture. OK. OK, okay thank you. Thank My you lecture so is much. Mongolian language, but some <laughs> slides are in English. Is it OK? It's OK, it's OK. Okay, thank you. Bye bye. Thank you so bye. much. Bye bye. Bye bye. Thank you for your leading uh, of Apache and uh, participating in our uh, joint web webinar yeah. meeting. We have to work much closer together with the Mongolian society. It's a very good society. It's not two minutes long. Okay. Okay. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. See you. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye Bye bye, Ruby. Thank you. It was a very nice presentation. And bye, Atlach, also. Thank you. And also, <laughs> team by our uh, doctor. Okay. Okay. okay, thank you. We are now, uh, we will go to photo studio and take okay. a group picture with our oh, yeah. new allergy doctor. Awesome. And oh, great. We have a dinner together. <laughs> okay. Thank you. Bye. Congratulations okay, to everybody. Bye, Arhurgi. Uh, bye. 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 bye.